हरि ओम प्रणाम वा गणपति गुंगवामहे कविनकवीनामुपमश्रवस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पद आनुष्वन्मनोदिविसीत साधनम श्री महागणाधिपते नम सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मुख्यमान स्मराचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा मैयावेश्य मनो ये मेयुक्तापते श्रद्धया परलोकेषी भगवान वाचा అంటే అర్జునుని ప్రశ్న అర్జునుని ప్రశ్న గురించి నేను చెప్పాను దాని గురించి సూక్ష్మంగానే గ్రహించాల్సి ఉంటుంది భక్తి గొప్పదా జ్ఞాన గొప్పదా కాదు ప్రశ్న కాదు శబనోపాసన గొప్పదా నిపుణ ఉపాసన గొప్పదా త్రీ ప్రశ్నలు ఇంకా ఏది గొప్పని ప్రశ్న కొంతమంది అలా వ్యాఖ్యానిస్తారు దానివల్ల అంత కన్ఫ్యూషన్ ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే అర్జునులకు లేక అర్జునుని స్థానంలో ఉండే సాధకులకు ఏది సుభమో అది మోక్షం ఇప్పుడు ఆయుర్వేదం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ దగ్గర మంచి మందు ఏదైనా ఉంటాయో అని అడిగారు అనుకోండి ఏమిస్తాడు ఆయన అంటాడు మా దగ్గర అన్ని మందు మంచి ఉండే కాబట్టి ఏ మీకు ఏది అవసరం అవుతో అది అది ఇస్తాడు తప్ప అన్ని మందులు మంచి అలాగే భక్తి మంచిదే జ్ఞానం మంచిదే ఒకవేళ ఎక్కించిన భేదాలను మనం అంగీకరించినప్పటికీ భక్తి గొప్పదే జ్ఞానం గొప్పదే సగలోపాసన గొప్పదే నిర్గులోపాసన గొప్పదే కాబట్టి ఏది గొప్ప ఏది తక్కువ అని మీమాంస మీమాంస ఆ సాధకులకు ఏది శుభమో ఎప్పుడు కూడా సగలోపాసన చేసినట్లయితే అది నిర్గులోపాసనకు వీళ్ళు తయారు చేస్తుంది గుణోపాసన ఉత్తమ శ్రేణికి చెందినది దాన్ని చేరుకోవాలి అల్టిమేట్ అది అక్కడ చేరుకోవడానికి సగులోపాసన ఒక సోపానం ముట్టు సాధనము సాధ్యం కాబట్టి సగులోపాసనని జాగ్రత్తగా చేసినట్లయితే నిర్గుణోపాసనకు వాడు తయారయ్యి నిర్గుణోపాసన ద్వారా మోక్షాన్ని పొందుతాడు సో గీతలో ఒక పరిపాటి కాదు ఏంటంటే ఆ పరిపాటి సా సాధనమునకు సాధ్యము కంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యము ఇచ్చుక అది శ్రీకృష్ణ యొక్క లక్షణం ఆ జగద్గురువు కదా ఆయన బోధించేటువంటి ప్రక్రియ అట్లే ఉండదు ఎక్కడైనా సాధనము సాధ్యము ఉంటే సాధనానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇస్తాయి సాధ్యానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళవలసిన దానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇస్తాయి మనం చేరుకోబోయే స్థానములకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి కాశీ వెళ్ళాలనుకోండి కాశీలో ఇవి ఉంటాయి ఇవి ఉంటాయి అని కాశీ వెళ్ళడాన్ని వర్ణించి కూర్చుంటే మరి ఇక్కడ నుంచి కాశీ వెళ్ళి దారి వర్ణించుకోకుండా ఏది ముఖ్యం దారిని వర్ణించడమే ముఖ్యం కాశీ నగరము గమ్యాన్ని వర్ణించడానికి అంత ప్రాముఖ్యం లేదు ఇది గీత యొక్క పరిపాటి మానవ స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే లక్ష్య దృష్టి ఉంటుంది ఆ లక్ష్యాన్ని పట్టుకున్నాము లక్ష్యాన్ని పట్టుకుంటూ ఉంటాడు నాకు ఇది కావాలి నేను అది పొందాలి అది పొందాలి అని లక్ష్యాన్ని పట్టుకునే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఆ లక్ష్యాన్ని చేరే ఉపాయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పట్టుకోవాలని అనుకోడు ఆ ఉపాయాన్ని పట్టుకోవాలని అనుకోడు దీంట్లో మానవుల యొక్క దృక్పథంలో ఒక మౌలికమైన దోషం ఏంటంటే ఆ దోషము సాధనము సాధ్యము కదా సాధ్యము అంటే మనం పొందదగిన లక్ష్యము సాధనము అంటే దాన్ని పొందే ఉపాయం ఈ రెండింటిలో రెండింటిని మనిషి యొక్క ఆ దోషం ఏమిటంటే రెండింటిని విడదీస్తాడు మనిషి భేద దృష్టిని కలిగి ఉంటాడు భేదాన్ని చూడటమే అలవాటై ఉంటాడు కాబట్టి సాధనము లేదు సాధ్యము లేదు అని అలాగ విడదీయడము అది మనిషి యొక్క దోషము మానవంలో ఉండే మౌలికమైన దోషం ఇప్పుడు దానికి బాగా అలవాటు పడుకుంటాం ఇప్పుడు నెల రోజులు కష్టపడి పనిచేస్తాము అది సాధ్యం మనకి జీతం వస్తుంది డబ్బు అది సాధ్యం 
అది చూడండి ఇది వేరు అది ఇంకా మీరు ఈ మతపరమైన పరిస్థితి చూసినట్లయితే యజ్ఞము యాగము ఇత్యాది కర్మలు ఇక్కడ చేస్తాము అది సహజము స్వర్గాన్ని అక్కడ పొందుతాము అది సాధ్యం రెండింటికి మధ్యన సంబంధం ఉంది రెండు ఊడిపోయింది కాబట్టి సాధనాన్ని సాధ్యాన్ని విడగొట్టు చూచుట అని ఒక దోషం రెండవ దోషం ఏంటంటే సాధనము కంటే సాధ్యమునకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం చూచుట ఈ రెండు దోషాలు ఉంటాయి దోషాలు శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటాడంటే మౌలికంగా గీత యొక్క ఉపదేశం చాలా మౌలికమైన ఉపదేశం అందుకోసం దోషాలు నేను చెప్పుకుంటాను అయినా మళ్ళీ చెప్తున్నాను శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఉపదేశం ఉండే రహస్య కర్ణుడు యొక్క రహస్యం ఏంటంటే సాధ్యము కంటే సాధనము కంటే ప్రాముఖ్యము ఎక్కువై ఇవ్వాలి ఇది కర్ణుడు యొక్క రహస్యం కర్మణ్య బాధ కాస్తే మాకు వేసు కాబట్టి సాధ్యం గురించి నువ్వు ఆసక్తి కలిగి ఉండవచ్చు ఎప్పటికీ సాధ్యాన్ని ఆ సాధ్యాన్ని ఫాలో చేసుకుంటూ దానికే అటాచ్ చేయబోయి సాధ్యం ఉండే ప్రేమను కలిగి ఉండవద్దు సాధ్యం ఒకసారి నిర్ణీతమైపోయిన తర్వాత ఆ సాధ్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఉపయోగించే సాధన ఏదైతే ఉంటుందో నీవు పూర్తిగా ఆ సాధన నిష్ఠుడవు కమ్ము సాధన నిష్ఠుడవు కమ్ము ఇది శ్రీకృష్ణుడు అనేక అత్యంత మౌలికమైన ఉపదేశం ఆయన ఈ ఉపదేశమును ప్రతి సందర్భంలోనూ ఈ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు సగుణ ఉపాసన నిర్గుణ ఉపాసన అని ఒక ఉన్నాడు దేహాభిమానం అధికంగా ఉన్నవాడికి అంటే నేనే దేహము ఈ నేను దేహం అనే అభిమానము చాలా దృఢంగా ఉంది కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే ఆ దేహము యొక్క క్షేమము దాని సుఖరుఖము దాని బాగోగు దాంట్లోనే తలముంకలు అయిపోతూ ఉంటారు సో టోటల్లీ కన్స్యూమ్డ్ బై ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది బాడీ అలా ఉంటారు కొంతమంది అలా ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకి అరవై రోజుల ప్యానెల్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఆయన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి ప్యానెల్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు ఏదో రాష్ట్రపతికి ఉన్నారంటే అది ఒక మర్యాద రాజ మర్యాదలో ఉంటుంది రాష్ట్రపతి కూడా అంత దేహాభిమానం పెట్టుకుంటే ఆ రాష్ట్రపతి ఉద్యోగాన్ని కూడా చేయలేదు సో తీవ్రమైనటువంటి దేహాభిమానం కలిగి ఉంటా మనుషులు ఫిజికల్ బాడీ మీద చాలా డివోట్ అయిపోయి ఉంటా ఊరికే దేవుడు తెలియబోని కబుర్లు అయితే చెప్తారు తప్ప దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ గాడ్ అండ్ దట్ ఈస్ ది బాడీ అండ్ దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ రిలీజియన్ అండ్ దట్ ఈస్ ది సెక్యూరింగ్ ది కంఫర్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ అన్నట్టుగా జీవించేస్తూ ఉంటారు అటువంటి దేహాభిమానం గల వాడికి నిర్గుణ ఉపాసన సుతరాను పోసాగరం అది ఒక్క కాదు కాబట్టి నిర్గుణ ఉపాసన చేసేసి అని చెప్పేస్తే అది ఒక్క కాదు దేహాభిమానం ఉంటారు తర్వాత ఈ దేహాభిమానంలోనే డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఫిజికల్ బాడీ యొక్క వెల్ఫేర్ చాలా గట్టిగా ఉన్న వాడికి వాడికి దేహాభిమానం తర్వాత ఈ అభిమానము అది ఇంకోకంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను కర్త అనుకు ఇప్పుడు వైదికుడు ఉన్నాడు అనుకోండి వైదికుడు కర్తృత్వాభిమానం చాలా దృఢంగా కలిగి ఉంటాడు నేను కర్త నేను ఇది చేశాను అది చేస్తాను యక్ష్యే దాస్యాన్ని అంటే శంకరులు అనేది శ్రీకృష్ణుడు కోట్ చేస్తాడు అనుకోట నేను ఈ యజ్ఞం చేశాను ఇంకోటి చేస్తాను ఈ దానం చేశాను మరొకటి చేస్తాను అని ఇది ఇంకో రకం అభిమానం ఇది కూడా దేహయంటి అభిమానమే అది క్వాలిటీ ఆఫ్ అభిమానం మారింది ఇది దీన్ని స్పిరిచువల్ ఈగో అంటారు లేకపోతే రిలీజియస్ ఈగో అంటారు అటువంటి అత్యంత దృఢమైన కర్తృత్వాభిమానం కలిగిన వాడికి కూడా నిర్గుణ ఉపాసన పొసలు అది వర్క్ అవుట్ కాదు దానికి భిన్నంగా ఎవరి ఎందైతే అత్యంత దృఢమైన వివేకం ఆత్మ అనాత్మ వివేకము తీవ్రమైన వైరాగ్యము ఎవరి ఎందైతే ఉంటారో అంటే ఏమిటి దేహము దాని దారి అనుకుంటూ ఉంటుంది ఆ సాధకుడు తన దారిని పాడుకుంటూ ఉంటాడు దేహాన్ని దాని ఏదో మందు మాకు ఆ రోగం వస్తే మందు ఆటలు వేస్తే తిండి పడేస్తాడు దాని దారిని దాన్ని వదిలేస్తాడు మోస్ట్లీ లీవ్స్ బియాండ్ ది కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ బాడీ అలాగే ఉంటాడు తర్వాత కర్తృత్వం ఉండదు నేను ఇది చేస్తున్నాను ఇది చేస్తున్నాను అనే కర్తృత్వ అభిమానం ఉండదు సాంసారికమైన విషయము తీవ్రమైన వైరాగ్యం ఇటువంటి వివేక వైరాగ్యము చాలా పరిపక్వంగా ఉన్నవాడికి నిర్గుణోపాసన ఈజ్ దీ థింగ్
కాబట్టి ఏది గొప్ప ఏది గొప్ప అని ప్రసక్తి కాదు అర్జునుడు ఏం చేస్తున్నాడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ సగునోపాసన ఎక్కువోపాసన అన్నింటిని ప్రస్తావించి సగునోపాసనకి కొంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు ఎందుకని అర్జునుడు ముందు ఉన్నాడు ముందు ఉన్నవాడిని బట్టి ఉంటుంది పాఠం ఎదుటివాడిని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విషయం ఆ సగునోపాసనని ఇప్పుడు ఆయన ప్రస్తావిస్తున్నాడు తర్వాత నిర్గుణోపాసనని ప్రస్తావిస్తాడు నిర్గుణోపాసనని ఎలా ప్రస్తావిస్తున్నాడంటే దాన్ని చక్కగా చెప్పి అది నీకు అక్కర్లేదు కదమ్మా అది నీకు ఇప్పుడు వెంటనే నీకు వర్క్ అవుట్ కాదని అది పక్కన పెట్టడానికే చెప్తాడు సో చూద్దాం మన ముందు సగునోపాసన శ్రీ భగవాన్ వాచ అవతారిక శంకరుల అవతారిక ఏ వీళ్ళు నిర్గుణోపాసకు నిర్గుణోపాసకులను మూడు విశేషణాలతో వర్ణించారు వీళ్ళు అక్షరోపాస వినాశం లేని దానిని ఉపాసిస్తారు ఇప్పుడు ఒకటి ఉంటాడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడు నేను పూజ చేస్తున్నాను డబ్బు ఇవ్వమంటాడు వాటిని ఏమిటి ఉపాసిస్తున్నాడు వినాశం అయ్యి దాన్ని ఉపాసిస్తున్నాడు నా డబ్బు వచ్చిందనుకోండి ఏమంటున్నా డబ్బు నాశం ఇంకొకటి నేను దేవుడిని పూజ చేస్తున్నాను ఎగ్గు చేస్తున్నాను స్వర్గానికి పోవాలంటాడు స్వర్గము కూడా వినాశం చెందింది కదా కాబట్టి ఈ మానవుడు ఉన్నదే సంతానం కోసం నేను పూజ చేస్తున్నాను అదో కాన్ఫరెన్స్ నమస్కోస్ అన్నాడు సంతానం కోసం ఈ పూజ సంతానం అది వినాశన అవినాశి క్యా సంతానం కనబడుతుంది సంతానం అది వినాశ వీడే కోసం ఉంటే వీడి సంతానం అంటే అది స్థిరంగా నిలిచి లేదు అన్నాడు కాబట్టి ఇటువంటి అటువంటి కమిట్మెంట్స్ కలిగి ఉంటాడు వాడు దేన్ని పడుస్తుంది వాడు పొందబోలేదు ఏమిటి వినాశి అయిన దాన్నే పొందబోతాడు అంటే వివేకం లేకపోవడం నిత్యానిత్య వస్తువు వివేకం లేకపోవడం చేత అటువంటి వినాశి అయిన దాన్ని కోరుతాడు దానికి భిన్నంగా ఏటు ఎవరైతే అక్షరోపాస వినాశం లేని తత్వాన్ని వాళ్ళు ఉపాసిస్తారు నశించి దాన్ని ఉపాసించారు దేహం ఉన్నప్పుడు దేహాన్ని ఉపాసిస్తారు ఎందుకంటే నశిస్తుంటారు ఒకనొక మానసిక స్థితి సుఖ సుఖావస్థ ఉల్లాసంగా మనసు ఉంటారు దాన్ని ఉపాసిస్తారు ఈ భోగ పరాయణ దాన్ని కోరుతారు దాన్ని వీళ్ళు ఉపాసించారు ఎందుకంటే మానసిక స్థితి ఎటువంటిదైనా కూడా అది చెల్లిపోదు ఎంత కోటీశ్వరుడైనా కూడా ఆ మనస్సు పావుగట్లో ఇరవై రెండు నిమిషాల్లో ఉల్లాసంగా ఉంటుంది అంత గురించి ఉల్లాసంగా ఉంటుంది ఏదో బిల్గేట్స్ ఎప్పుడు ఉల్లాసంగా అలా ఉండిపోతాడు అనుకుంటున్నా ఇట్ ఓన్ వర్క్ లైక్ దాట్ ఎందుకంటే ద బ్రెయిన్ సెల్స్ ది నర్వస్ సిస్టమ్ దే కెనాట్ సస్టైన్ ప్రొలాంగ్డ్ హ్యాపీనెస్ ప్రొలాంగ్డ్ సస్టైన్ యూ బ్రేక్ అయిపోతుంది హి విల్ గో క్రేజీ అలా కంటిన్యూస్గా హ్యాపీగా ఉంటాడు ఇట్ డజన్ వర్క్ లైక్ దాట్ మనం అనుకుంటున్నాం ఆయనకేమి కూడా డబ్బు చెప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాడు అలా ఉండదు కాబట్టి ఒక ఒక మానసిక స్థితి అది అవినాశ ఎన్నిటికీ కాదు అది వినాశ లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఒక దైహిక స్థితినో మానసిక స్థితినో అవస్థను లేక ఒక స్థానము నాకు ఆ స్థానం కావాలి అని కోరుకునే నేను ఉపాసన చేశానుకోండి అది వినాశ అయిపోతుంది ధ్రువుడు శ్రీ మహావిష్ణువుని ఉపదేవాలంటున్నాను వాళ్ళని కోరేట ఏడుస్తాడు కూర్చుని అయ్యో నశించిపోయేదాన్ని కోరుకున్నాను ధ్రువపదాన్ని కోరుకున్నాడు అది పేరే ధ్రువపదం అది కూడా నశించిపోతుందంటే ఇంక ఏది మిగులుతుంది కాబట్టి ఈ అక్షరోపాసకులు ఉన్నారే వాళ్ళు నశించి దాన్ని కోరు నశించని దాన్ని కోరు రెండే ఉన్నాయంటే సృష్టిలో పురుషుడు ప్రకృతి ఈశ్వరుడు ప్రకృతి మీరు ప్రకృతిని కోరారంటే నశిస్తుంది ఈశ్వరుడు కోరితే అది శాశ్వతము కాలాతి కాబట్టి వీళ్ళు ఈశ్వరుని ఈశ్వరుని కొరకు ఉపాసన చేస్తారు వాళ్ళు అక్షరోపాసక ఆ ఉపాసన వాళ్ళు చేయాలంటే మౌలికంగా కామన అనేది వాళ్ళకు ఉండదు అప్పుడు మాత్రమే వాడు అక్షరోపాసనకి అర్హుడు అవుతాడు నివృత్త ఏషణ ఏషణ కొంతమంది ఏషణ అంటారు ఏషణ కాదు ఏషణ నివృత్త ఐష ఏష అంటే సంధి చేస్తే అయ్యొచ్చు అంటే కామలవన్నీ కూడా దూరంగా పోయే ప్రతి వాడి జీవితంలో ఒక అవస్థ ఉంటుంది ఆ ప్రోగ్రెస్ అవతలో ఏదో కొద్ది కామలవన్నీ ఉంటాయి అది కొంతకాలం అతని మనస్సులో మిగిలి 
ఇప్పుడు వాటికి మనస్సులో చోటు దొరక్క అవి ఎక్కడికో పోయాయి కామన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మీరు పట్టుకుంటే ఊరిపోతున్నారు మీరు పట్టుకోకపోతే అనుకుంటున్నారు ఉండలేదు మీరు పట్టుకునేదాక దానికి స్థితి లభించదు కాబట్టి నివృత్త యేషణ అన్ని మనకు ఉపయోగపడు అని ఇంకో చోటకి పోతారు కామన తర్వాత సమ్యక్ దర్శనం సమ్యక్ దర్శనం అనేది అది ఆ క్షణోపాసన యొక్క విశిష్ట లక్షణం హాల్మార్క్ సమ్యక్ దర్శనం అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఎదుర్కొన్నా ఒకటి సుఖిస్తూ ఉంటాడు ఇంకొకటి దుఃఖిస్తూ ఉంటాడు ఈ సుఖము దుఃఖం వాళ్ళు పరస్పర విరుద్ధంగా మనం కనబడతారు కానీ సమ్యక్ దర్శనము గల వాడికి ఇద్దరూ సమానమే కనబడతారు ఎందుకని సుఖము దుఃఖములకు అతీతమైన ఆత్మతత్వము వాళ్ళు దర్శిస్తారు కష్టం మదానుభవం దేవం మదన్యో జ్ఞాతుల కవి ఈ కఠోపోషకులు ఉంటారు మద అమల ఎదురువాడి నుంచే కానక్కర్లేదు అనయలు కూడా మానసిక స్థితి ఉల్లాసంగా ఉన్నప్పుడు మానసిక స్థితి దుఃఖంతో నుండి ఉన్నప్పుడు రెండు సందర్భాలలోనూ చాలా నిశ్చలమైన లేక అవికార్ అంటే ఎట్టి వికారము లేని ఆ చైతన్య స్వరూపాన్ని దర్శించగలుగుతాడు కారణాల్లో అనయలు అనయలు మన మనస్సులో దుఃఖం కలిగి మనస్సు అన్న తర్వాత దానికి దుఃఖం ఉంటుంది సుఖం అంటే నిరంతరంగా సుఖం దేనికి ఏ పరిస్థితి ఉండదు మనస్సు అన్న తర్వాత ఏదో ఒక దుఃఖం అలాగే ఉంటుంది ఆ దుఃఖమును కూడా సాక్షిగా దర్శిస్తాడు దుఃఖానికి సాక్షి అవుతాడు తప్ప దుఃఖి అవ్వడు సో దుఃఖినో ఏది సాక్షిత్వం ఒక సాక్షి దుఃఖినో భవేత్ అంటే ఏదో ఒక పాపం ఉంటుంది విద్యార్థి స్వామి కాబట్టి దుఃఖానికి సాక్షిగా ఉంటాడు తప్ప తాను స్వయంగా దుఃఖి కాదు దాన్ని సమ్యక్ దర్శనం అంటారు అధ్యాత్మము మందు సమ్యక్ దర్శనము కలిగి ఉంటాడు తర్వాత అధిభూతం మందు కూడా సమ్యక్ దర్శనము కలిగి ఉంటాడు అంటే ఏమిటి ఇంకో వీడు మిత్రులు వీడు శత్రువు అనే భా భేదము సమశత్రౌత శత్రౌచ మిత్రేచ అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా సమంగా ఉంటాడు సమశత్రౌచ మిత్రేచ దీనికి శంకరుని సమ్యక్ దర్శనాన్ని తరచుగా ఒక శ్లోకంతో దాన్ని వ్యాఖ్యానం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటారు విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే కవిహస్తి శుని చైవ స్వప స్వపాకేచ పండిత సమదర్శి దేనిని సమదర్శి అని అంటారు శ్రీకృష్ణుడు దానినే శంకరుడు సమ్యక్ దర్శి అంటారు వాళ్ళకి పద ప్రయోగము యొక్క శైలి శ్రీకృష్ణుడు దేనిని సమ సమదర్శనం అంటాడు సరిగ్గా దానినే శంకరుడు సమ్యక్ దర్శి సమదర్శి అంటే తత్వము సమము అట్టి సమమైన తత్వము దర్శించేవాడు సమదర్శి సరిగ్గా చూడడం చేతనైన వాడు సమ్యక్ దర్శి కాబట్టి పదముల యొక్క ప్రవృత్తి భిన్నంగా ఉన్నట్టుగా అర్థం ఉంటాయి కనుక అటువంటి సమ్యక్ దర్శనము కలిగి ఉంటాడు తన పరాయి అనే భేదం ఉండదు అది అసమ్యక్ దర్శనం అయితే వీడి మిత్రుడు శత్రువు అనే భేదం ఉండదు మన తర్వాత ధర్మ ధర్మ వీడు పుణ్యాత్ముడు వాడు పాపాత్ముడు అనే భేదం ఉండదు సాధుస్వరూప పాపేషు సమబుద్ధి విశిష్యత సో అటువంటి సమ్యక్ దర్శనము ఇటువంటి లక్షణాలు అంటే ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి వాళ్ళు ఉపాసించేది అవినాశ తత్వాన్ని ఉపాసిస్తారు సాంసారికంలో అయిన యేషణులు వాడికి ఏమీ అక్కర్లేదు సమ్యక్ దర్శనంలో ఉంటాడు వాడు నిపుణ ఉపాసనకు తగిన వాడు అర్జునుడికి అంత స్థితి ఎక్కడికి కాబట్టి అర్జునుడు చేయాల్సింది సగురోపాసనే అదే చెప్పబోతున్నాడు ఆయన తే తావర్తిష్ఠంతు వాళ్ళని అలా పక్కన పెట్టుకుంటారు ఈ అక్షరోపాసకులు ఉన్నారు వాళ్ళని అలా పక్కన పెట్టు కాదు వాళ్ళ గురించి చెప్పి ఎందుకు వాళ్ళ గురించి చెప్పి ఇప్పుడు మీరేమో బస్సు ఎక్కి విజయవాడ వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఎవరో విమానం ఎక్కువ వెళ్తున్నారు వాళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్పడం అవుతున్నారు మీకు బస్సులు ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఎక్కడ కాదు సీట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి అవన్నీ మీరు చెప్తే ఉపయోగం కానీ విమానంలో విజయవాడ ఎలా వెళ్ళాలో చెప్తే అంత సేపు అక్కడ ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఎందుకు ఈ సమాచారం అంటారు అవసరం కదా బస్సులు వెళ్ళి వెళ్ళి విమానం పోవాలని వస్తుంది ఇష్టంతో తాగు వాళ్ళని పక్కన పెట్టి కాదు నేను కూడా విమానంలో ఆ పదాలు పక్కన పెట్టు సరే తాను ప్రతి వర్తవ్యం తద్ పరిష్కాత్ పక్ష్యామ సో అటువంటి అక్షరోపాసకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పడం అవసరమే ఎందుకంటే విషయం సమగ్రంగా ఉండాలి పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసి ఒక్క మాట కూడా చెప్పకపోతే శాస్త్రం సమగ్రం అవ్వదు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మాట చెప్పి సందర్భం ఉంటుంది నేను చెప్తాను వాళ్ళ గురించి ప్రస్తుతానికి పక్కన పెట్టు 
ప్రస్తుతం నీకు ఉపయోగపడే సినిమా పాసం చెప్తాను చూసుకుంటూ కానీ వాళ్ళ గురించి ఒక మాట నేను కృప్తంగా తర్వాతనే ఈ సమనోపాసన చెప్పడం అయిన తర్వాత కృప్తంగా ఒక మాట వాళ్ళ గురించి చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు అదే చేస్తారు వాళ్ళ గురించి కృప్తంగా ఒక మాట చెప్పేసి మళ్ళీ సమనోపాసనలోకి వచ్చేస్తారు వచ్చేసి మొత్తం అధ్యాయం అంతం అయ్యి వరకు కూడా ఆ సమనోపాసనకు కావాల్సిన వ్యవస్థని బోధిస్తారు చిత్రం ఏంటంటే ఈ సమనోపాసన శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా చేస్తే వాడు సమ్యక్ దర్శి అయిపోతాడు ఆటోమేటిక్గా ఆ అక్షరోపాసనలోకి వెళ్ళిపోతాడు దట్ ఈస్ హౌ ద స్కీమ్ వర్క్స్ దీంట్లో ఉన్న రహస్యం ఏంటంటే సాధన నిష్ఠయే కర్తవ్యం సాధ్యనిష్ట అర్థం లేదు సా సాధ్యం గురించి తెలుసు ఉంటే సరిపోతుంది యూ నో వాట్ ఇస్ ది సాధ్య అది విన ఇంకా సాధన నిష్ఠయే కర్తవ్యం ఎందుకంటే నేను ఇందాక మనం చేసినట్టుగా సాధనమును సాధ్యమును విడదీసి చూచుట దోషము అలా విడదీసి చూడకూడదు ఎప్పుడు కూడా సాధ్యం అనేది సాధనము నుండి నిర్మాణం అవుతుంది ఇప్పుడు పువ్వు మొగ్గ నుంచి వస్తుంది మొగ్గ మొగ్గలా నుండి ఎక్కడి నుంచో ఆకాశం నుంచి చూపడం పువ్వు అలాగే సాధ్యము సాధనము నుండి నిర్మాణం అవుతుంది కాబట్టి మీరు సాధనాన్ని చక్కగా నిష్ఠతో ఉపాసిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ సాధనమే అది పరిణా పరిణామాన్ని చెంది పరిపక్వమై సాధ్యముగా తీర్చిదిద్దబడుతుంది అది దాని వ్యవస్థ కాబట్టి మీరు సాధ్యాన్ని బట్టి కూర్చుంటే అదే అది వర్కౌట్ కాదు మీరు సాధనాన్ని చక్కగా ఉపాసిస్తూ ఉన్నట్లయితే సాధ్యము మీరు పట్టుకోనక్కర్లేదు అది వచ్చి మిమ్మల్ని పట్టుకుంటుంది కాబట్టి సాధన నిష్ఠను ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇచ్చుక సాధన నిష్ఠకు ఇది గీత యొక్క పరిపాటి ఎంతయో సొగసుగా ఉన్నది సరి మంచి ఇప్పుడు సాధనాన్ని చెప్తున్నాడు ఏతు ఇతరే ఎవరైతే దీనికి భిన్నంగా ఉంటారు దీనికి భిన్నంగా ఉంటారంటే ఏంటి వాళ్ళకి సమ్యక్ దర్శనం ఉండదు దీనికి భిన్నంగా అంటే ఏవో కోరుకులు ఉంటాయి ఫ్యాషనల్ ఇంకా ఏవో కొన్ని ఉంటాయి ఏవో కోరుకులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ కోరికలు ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే కోరి కోరుకోవడంలో తప్పు ఇవ్వకుండా కూడా అనే తప్పంతా అక్కడే ఉంది కానీ ఆయన అన్న అర్థం నీ కామయేష క్రోధయేష అసలు నీ కామనయే ఉన్న దోషమే అని అది అర్థం చేసుకో కోరుకోవడంలో తప్ప ఏమిటి ఏదో పిచ్చి పిచ్చి ఆర్గుమెంట్ సంగం పెడతారు కోరిక తప్పదు ఎవరైనా చెప్తే వాడేదో మార్సింగ్ ఇచ్చాడో లేకపోతే ఏదో అశాస్త్రీయమైన విషయాలు చెప్తున్నాడో అన్నట్టుగా వాళ్ళు చేసి చూడడం ఇలాంటివన్నీ చెప్తాయి ఎందుకంటే జనులు పీపుల్ ఆర్ క్రేజీ దే ఆర్ క్రేజీ దే ఆర్ కాట్ ఇన్ ది ఇది సంసార ఏవేవో కోరికలు ఉంటాయి సో అలా ఉంటాడు తర్వాత నివృత్త శనాహకి ఆపోజిట్ సమ్యక్ దర్శనం ఉన్నది వీడు మనవాడు వాడు పరాయుడు వీడు మిత్రుడు వీడు శత్రు అలా ఉంటాడు తర్వాత నాశం చెంది దాన్ని ఉపాసిస్తాడు తప్ప అవినాశని ఉపాసిస్తాడు ఏదో ఏదో పూజ చేస్తాడు దేనికి చేస్తున్నాడు అంటే డబ్బు కోసం చేస్తున్నాడు అంటే డబ్బు ఏం చేస్తున్నాడు డబ్బు ఏమవుతుంది నశించిపోతుంది అసలు నువ్వు ఏమీ ఎక్కడ లేకుండా నువ్వు నశించుకుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఇందిరా వికాస పత్రంలో పెట్టాడు లక్ష రూపాయలు తీసుకుని ఇందిరా వికాస పత్రంలో పెట్టాడు అది ఏడున్నర సంవత్సరాలు మీకు రెండు లక్షలు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ లక్ష రూపాయల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ కారణంగా నశించిపోయింది అని ఈ రెండున్నర లక్షల్లో వాడు ఏడున్నర సంవత్సరాలకి ఇంకా లక్షతో కొనగలిగిన వస్తువు ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రెండున్నర లక్షల్లో ఆ వస్తువులో సగం కూడా రాలేదు సరిపడిన అక్కడికే నశించిపోయింది వీడి ఇందిరా పత్రాలు వీళ్ళిద్దరు ఉండగానే నశించిపోతుంది చూపు ఇన్ఫ్లేషన్ నశించిపోతుంది ఓ ఎలక్షన్ వచ్చిందంటే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది వీడి డబ్బు సగం అక్కడే కరిగిపోయింది ఏది వీడి పత్రాలు వీడి దగ్గర ఉండగానే కాబట్టి డబ్బు అనేది నశించిపోతుంది దానికోసం మీరు పూజ చేస్తారంటే ఏ రకమైన ఉపాసన చూస్తున్నట్టు కాబట్టి దేహాభిమానం ఉండి సమ్యక్ దర్శనం లేక ఇంకా కామలో ఉన్న ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు తమలో ఒక మార్పును తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకుని ఊరికే అక్షరోపాసనకి గెంతు వేయకూడదు పుట్టికి ఎగర లేని అమ్మ స్వర్గానికి వెళ్ళింది అన్నట్టుగా అలా చేయకూడదు ముందు సగునోపాసన క్లీన్గా సగునోపాసన చేయటం వాళ్ళు అభ్యాసం చేయాలి సగునోపాసనను అర్థం చేసుకుని దాన్ని చేయాలి ఏమిటా సగునోపాసన ఇలా ఉంటుంది మయ్యావేష్య మనో ఏమా ఏ అంటే ఎవరైతే మనస్సును నా ఎందు ఆవేశించి ఆవేశించి అంటే ప్రవేశపెట్టి ఆవేశం పట్టించి ఆవిష్ ఆవేశ్య అంటే నా మనస్సును నా ఎందు ప్రవేశపెట్టి 
అంటే మనస్సును నా ఎందు ఏకాగ్రం చేసి అని అర్థం ఇప్పుడు వీడు పూజ చేసి కృష్ణుని పూజ చేస్తున్నారు ఎందుకోసం పూజ చేస్తున్నారు అంటే ఏదో ఆ స్వంతం వస్తు స్వంతం వస్తుంది ఇప్పుడు వీడి ప్రేమ ఎక్కడ ఉన్నట్టు శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నట్టు ఆ స్వంతం మీద ఉన్నారు దేవుడు పూలపడి పొలపడి కాబట్టి సరిపడింది కానీ ఆయన కొంచెం ఊపి పలికేవాడు అయితే మాత్రం ఎర్రా నువ్వు నన్ను ఇంత మోసం చేస్తావా అని చీవాట్ని పెట్టి ఎందుకంటే ఇంత భక్తితో పూజ చేస్తున్నావు అంటున్నావు నువ్వు నీ ప్రేమ నా మీద ఉందా స్వర్గం మీద ఉందా అని ఆయన అడిగాడు అనుకోండి వీడు ఏ ముఖం పెట్టుకుంటాడు ఇప్పుడు హారిజతో నేను నేను చాలా ప్రేమిస్తున్నాను ఎందుకంటే మీ నాయన బాగా డబ్బు ఉన్నవాడు నాకు ఏదో కాలు నిర్వహిస్తానని అన్నాడు కాబట్టి నేను నేను చాలా ప్రేమిస్తున్నాను అంటే ఆయన ఏమంటుంది షీ విల్ స్లాప్ ఇన్ హిస్ ఫేస్ ఏమనాలి మీ నాయన సంపదతో నాకు సంబంధం లేదు ఆయన డబ్బు ఉన్నవాడు కావచ్చు మేధవాడు కావచ్చు నాకు ఎవరు వచ్చే లోపోవచ్చు దట్ ఈజ్ సెపరేట్ అది ఇంకా సీక్వెన్షియల్ అది ముఖ్యం కాదు నేను నిన్ను నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అలా ప్రేమిస్తున్నావు అంటే అది యథార్థమైన ప్రేమ సో ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఏ సందర్భంలోనే ఈశ్వరుడు కూడా అటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉండవు ఇప్పుడు మనస్సును ఏకాగ్రం చేసి ఉంటే మనిషి ఏమనుకుంటాడు అంటే ఏవో యోగ పద్ధతులు పాటించి ప్రాణాయామం చేసి కుంభకం చేస్తే మనసు ఏకాగ్రం అవుతుంది అనుకుంటాడు అది ఎన్ఫోర్స్డ్ వన్ పాయింటెడ్నెస్ ఆఫ్ ది మైండ్ అది మైండ్ పది పది విధాలు చాలా చెదరేట్టు ఉంటే దాని మీద బలాత్కారంగా ఏకాగ్రతను పట్టుకొచ్చే ప్రయత్నం దానివల్ల పెద్ద కొద్దిలో అటు ప్రయోజనం ఉంటుంది కానీ అసలైన ప్రయోజనం దానివల్ల ఉండదు అసలైన ప్రయోజనం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనస్సు సహజంగా స్పాంటేనియస్గా ఈశ్వరుని పై లగ్నం అవుతుంది ఏ రకమైన ఎన్ఫోర్సింగ్ అక్కర్లేదు ఇంపోసింగ్ అక్కర్లేదు సహజంగా ఈశ్వరుని పై లగ్నం అవుతుంది ఎలాగో తెలుసు దాన్నే ప్రేమ అంటాం అది ఎలాగో తెలుసుకున్నా అండి ఈశ్వరుని ద్వారా ఎన్నడో ప్రాపంచిక విషయాలను రాబట్టుకోవాలని ఆలోచించే వాడికి ఆ ప్రాపంచిక విషయాల పైకే పోతుంది తప్ప మనస్సు ఈశ్వరునిపై ఎందుకు లగ్నం అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే ఇతరములైన విషయములను తిరస్కరించేసి కేవలము ఈశ్వరుని మాత్రమే ప్రేమించుతా దాన్ని మయ్యావేశ్య మనో ఏమా ఇది ముందుకు వెళ్ళే లోపల ఒక్క మాట చెప్పాల్సి ఉంటుంది సగరోపాసన చెప్తున్నాము యజ్ఞోపాసన పక్కన పెట్టాము తర్వాత చూద్దామన్నాము ఈ సగరోపాసన అండ్ యజ్ఞోపాసనకి అంతిమ ఫలం ఒక్కటే మోక్షం సగరోపాసన మోక్షానికి తీసుకెళ్తుంది ఇప్పుడు బస్ ఎక్కినా విజయవాడ వెళ్తారు విమానం ఎక్కినా విజయవాడ వెళ్తారు ఫలం ఒక్కటే కానీ అధికారి భిన్నంగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ ఇట్ కాబట్టి విజ్ఞోపాసనకి తీవ్రమైన వివేక వైరాగ్యాలు కావాలి అధికారి యోగ్యులు అవుతారు అంతటి వివేక వైరాగ్యాలు లేక ఇంకా దేహాభిమానము కర్తృత్వము కలవాడు సగునోపాసనకి యోగ్యుడు అవుతాడు కాబట్టి మనం సగునోపాసన మీద ఫోకస్ పెట్టుకుని నిర్గుణోపాసన అనే లక్ష్యాన్ని కూడా మనస్సులో పెట్టుకుని మనం ప్రొసీడ్ అవుతూ ఉంటాం ఏ విధంగా మనస్సులో కామనలన్నీ క్రమ క్రమంగా తగ్గిపోతే స్పాంటేనియస్గా అంటే అది సహజంగానే మనస్సు నిర్మలంగా ఉంటుంది కదలిక ఉంటుంది మీకు మనస్సు యొక్క కదలిక ఒక ఒక్కటే దృష్టి ఉంటుంది మోర్ ఇన్క్యూర్ ద మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇట్ విల్ బి మనస్సు అది మీకు మనస్సు ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉందంటే మీకు వేళ్ళు ఇలా చేశారు వాళ్ళ అలా చేశారు వాళ్ళ మూలంగా నా మనస్సు చెడిపోయింది అని మీరు అనుకుంటున్నారు నో వాళ్ళ మూలంగా మీ మనస్సు చెడిపోయి వాళ్ళ విద్య నిమిత్తం మాత్రంగా ఉంటారు బయట మన మనస్సు ఎడ్యుకేటెడ్ చాలా చదరైపోవడానికి కారణము మన మనస్సులో ఉండే కాలుష్యమే దానికి ఇప్పుడు ఎవరో మంచినీళ్ళు ఇస్తాడు మీరు తాగుతారు దాంట్లో ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ లేదా కడుపులో మంట వస్తుంది దీనివల్ల వచ్చింది ఆ కడుపులో మంట ఆ త్రాగిన నీటిలో ఉండే కాలుష్యం కూడా వచ్చింది కాదు వాడు ఇచ్చాడు సరే వాడు నిమిత్తం వాడిని తాగలేదు కదా మీరు ఈ నీరు వాడు నిమిత్తం అదే రకంగా మీ మనస్సు అలా కల్లో అవ్వకుండా వేయడమో కారణం అయితే వాడు నిమిత్తం అసలు కారణం ఏమిటంటే ఆ మనస్సులో కాలుష్యం కాబట్టి ఏమిటి కాలుష్యము మనస్సులో కాలుష్యములు అన్నీ కలిపి ఉంటుంది దాన్ని మీరు డిస్టిల్ చేస్తే ఒక్కటి తెలుపుతుంది మూడు తేల్చాడు శ్రీకృష్ణుడు మనస్సులో కాలుష్యాన్ని సో కామ క్రోధస్ తథా లోభ మూడు త్రివిధం నరకస్యం ద్వారం నాశనమాత్మ 
తామస్క్రోధస్థా లోభా అస్మాదేత త్రయంత్య జయత్ అని మూడింటికి జయించాడు కాలుష్యం అంతా డిస్టిల్ చేస్తే మూడైంది ఈ మూడింటిలో కూడా ఫర్దర్గా డిస్టిల్ చేస్తే డిస్టిలేషన్ చేసి వాళ్ళు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అలా చేసుకుంటూ పంపారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకోసారి డిస్టిల్ చేస్తే ఆ మహారిగిరి సెటిల్ అవుతుంది ఎందుకంటే కామన సక్సెస్ అయితే అంటే కోరిక పరిపూర్తి చెందినప్పుడు లోభం పుడుతుంది దాని నుంచి కోరిక విఘాతమైపోతే కోరిక ఫెయిల్ అయిపోతే భగ్నమైపోతే క్రోధం పుడుతుంది భగ్నమైన కామనయే క్రోధం అవుతుంది పరిపూర్ణమైన అంటే పూర్తి చెందిన కామనయే లోభం అవుతుంది కాబట్టి కామన తీసిపరిస్తే క్రోధము లోభము అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఆల్ సెటిల్స్ డౌన్ యాజ్ కామన్ కనుక సకల కామనలను మీరు ఎప్పుడైతే తిరస్కరిస్తారో మీ మనస్సు నిర్మలంగానే ఉంటుంది మీరు ముక్కు పూసేసి కొన్ని కుంభకం చేసే అక్కర్లేదు మనస్సు నిర్మలంగానే ఉంటుంది అటువంటి మనస్సు సహజంగానే ఆ ఈశ్వరులపై ప్రసరిస్తుంది ఆ ప్రేమ సహజంగానే ఈశ్వరులపై మనస్సు నిలబడి ఇట్లా చేస్తుంది సో మయ్యావేష్య మనో ఏ మా ఏ అంటే ఎవరైతే ఎవరైతే అంటే ఏ కేచిత్ ఎవరైనా కావచ్చు ఈ భక్తి సామ్రాజ్యంలో అందరికీ ప్రవేశం కాదు కొంచెం ఫలానా వాళ్ళకి ప్రవేశం ఉంది ఫలానా వాళ్ళకి ప్రవేశం లేదు అనే మాట లేదు ఒక చోట నేను ఎక్కడితో దేవాలయానికి వెళ్ళాను ఇక్కడ హిందూ ఇతరులకు ప్రవేశము లేదు అని రాసిపెట్టాను బోర్డు దగ్గర కాబట్టి భక్తి సామ్రాజ్యంలో అదేం లేదు అందరూ చేర్చి మీరు శ్రీకృష్ణుని ఆరాధనతో నిలుచుకుంటే వీళ్ళు హిందువులు కాకపోయినా యువతని బాక్యం ప్రవేశ నిషిద్ధ హై ఐసా నహీ హై అలాంటిది ఏమి లేదు భక్తి సామ్రాజ్యంలో లేదు వాళ్ళు అలా ఇంకోటే తెలియక పెట్టారు తెలియక తెలుసు ఉండాలి పెట్టారు ఎవరైనా హిందువులు అందరూ హిందువులు బృందంతో విశ్వ మార్గం భక్తి సామ్రాజ్యంలోకి అందరూ వెళ్తారు ఒకసారి అక్బర్ పాదుషా బీర్బల్ని అడిగాడు అక్బర్ పాదుషా అంటే ఒక విశాల హృదయం కావాలి బీర్బల్ అనే ఒక మంత్రిని పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా గుర్తున్నాం ఏ బీర్బల్ నేను పాదుషా పాదుషా అంటే చక్రవర్తి చాలా పెద్ద హైయెస్ట్ పొజిషను సో నేను పాదుషా ఈ జగత్తుకి పాదుషా ఒకడు ఉన్నాడు దేవుడు నేను ఇక్కడ ఈ సామ్రాజ్యానికి పాదుషా మా ఇద్దరి గురించి ఏదైనా పోలికి చెప్పాలి ఈ పాదుషాకి ఆ పాదుషాకి ఏదైనా పోలికి చెప్పమంటాడు మా మహారాజ్ మీ మీ పాదుష మీరే గొప్ప పాదుష భగవంతుడు మీ అంత గొప్ప పాదుష కాదు అంటే ఏ పేరు బాబు నువ్వు నాకు ఎదురు పెడుతున్నావు ఏదో దీంట్లో ఏదో నా గొయ్యి తీసుకున్నట్టు ఎక్కడ పడుతుంది యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ సార్ అన్నట్టు అంటే చూడండి మీరు ఎవరినైనా మీ సామ్రాజ్యం నుంచి నిష్కాసం చేయాలంటే బహిష్కృతుణ్ణి చేసేయాలంటే మీరు వెంటనే ఒక ఆర్డర్ వేస్తే బహిష్కృతులే కానీ ఆ పని ఈశ్వరుడు చేయలేడు ఈశ్వరుడు వాళ్ళ కాదు ఎందుకంటే ఈశ్వరుడి సామ్రాజ్యం వైట్ అనేది ఏమీ లేదు అందరూ ఈశ్వరుడి సామ్రాజ్యం కావాలి పుణ్యాత్ములు పాపాత్ములు నరకం స్వర్గం మిత్రుడు శత్రువు అందరూ ఈశ్వరుడి సామ్రాజ్యం కావాలి ఈశ్వరుడు ఫలానా జీవుణ్ణి నా వ్యాపకత్వానికి బయటకు తోసేస్తారని ఈశ్వరుడు ట్రై చేసి కూడా తోసేయం లేడు నరేజ్ మీరు తోసేయగలుగుతారు కాబట్టి మీరే గొప్ప దీన్ని వ్యాజస్థుతి అంటారు యథార్థమైన స్థితి కాదండి వ్యాజస్థుతి ఎనీవే కాబట్టి ఏ చా ఎవరైతే అందరూ ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క సమునోపాసనకి వెల్కమ్ దీంట్లో ఎవరిని బయట పెట్టేది ఏమీ లేదు అందరూ అర్హులే సర్ సో ఏ చా ఎవరైతే భక్తి సామ్రాజ్యంలో ఎవరైతే ప్రవేశిస్తారో ఎలా ప్రవేశిస్తారు మన ఆవేశ్య మనస్సు ఏకాగ్రం చేయాలి మనస్సును ఏకాగ్రం చేయాలంటే రెండు పద్ధతులు ఒకటి యశనాత్యాగం కోరికలను బాగా తగ్గించేసుకుంటాం అంటే మన కోరికలు ఏమవుతాయి దీనికి ఒక ట్రిప్ ఉంది ఎదేవ భవతి తదేవ మంగళాయ ఎదేవ దేవ కరోతి తదేవ మంగళాయ చూడండి వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ వాట్ ఎవర్ స్మాల్ అర్ బిగ్ హ్యాపెన్స్ బై ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ద గ్రూప్ ఈ రెండు 
ఈ రెండు మాటలని మనసుకు పట్టించుకుంటే ఇంకా విశ్రాంతే విశ్రాంతి అంత రిలాక్సేషన్ ఇంకా టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది ఏది జరిగినా ఈశ్వరుని కృప వల్లనే దొరుకుతుంది ఏది జరిగినా ఒకే ఈశ్వరుని కృప వల్లనే జరిగింది కానీ మంచి జరగాలి కదా ఏది జరిగినా మంచి మయ్యావేష్య మనోవేమా ఇది ఆ సగుణ భక్తి యొక్క పరాకాష్ఠ దానిని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే భేద బుద్ధి ఉన్నది కదా నేను వేరే ఉన్నాను ఈశ్వరుడు వేరే ఉన్నాడు నేను ఇక్కడ అల్పుడను ఈశ్వరుడు సంఘం యాతకుడు అని వీడు భక్తి భావన చేస్తున్నప్పుడు ఆ చేసేప్పుడు దాన్ని సరిగ్గా చేయాలి కదా సరిగ్గా చేయాలి ఎలాగ సరిగ్గా చేయటం అంటే ఏ మన మయి ఆవేశ్య మనస్సును నా ఎందు ఆవేశింపజేసి చేయాలి ఎలాగైనా ఆవేశింపజేసి చేయటం అంటే నేను మీకు ఒక యానిక్డోట్ శ్రీరామకృష్ణ వారి ఒక యానిక్డోట్ చెప్తాను ఆయన చెప్పినట్టే చెప్తారు మీకు లోపం పట్టాలి ఎలాగంటే ఒక అతను ఉన్నాడు అతను నేస్తాడు బట్టలు నేస్తాడు ఏదో పంచో తువ్వాలు ఏదో నేస్తాడు నేసి అమ్ముతాడు ఆ అమ్మ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాడంటే ఆ రణాలు ఖర్చు అయితే అద్భుతమై ఉంటాడు రెండు రణాలు లాభం వేసుకుని అమ్ముతాడు నేసేప్పుడు తల పూచిగా శ్రద్ధగా నేస్తాడు రెండు రణాలు లాభం వేసుకుని అమ్ముతాడు కాబట్టి అతనికి మార్కెట్ కస్టమర్ లేదనే సమస్య లేదు ఎందుకంటే అతనికి వస్తువు బాగుంటుంది ఖరీదు చాలా కాబట్టి ఆ రెండు నాలు అతనికి ఆదాయం వస్తుంది ఆ రెండు నాలుగు తోటి మధ్యాహ్నం భోజనం ఒక ఆయన రాత్రి భోజనం ఒక ఆయన ఆ రోజుల్లో అలా జీవిస్తూ ఉంటాడు ఈశ్వరుని ఎప్పుడు స్మరిస్తూ ఉంటాడు రామనామాన్ని ఎప్పుడు స్మరిస్తూ ఉంటాడు అతను రాత్రి పదింటిగా అరుణ్య కొడుకుంటాడు కొడుకుంటే దొంగలు మహారాజు గారి ట్రెషరీలో బంగారాన్ని ఇతర విలువైన వస్తువుల్ని మూట కట్టి మోసుకుంటూ మొగం అంతా నోట్లు కాదు అంత వస్తు రూపంగా ఉండి బరువు ఒక మూట ఆశతో పెద్ద మూట కట్టి అది మొయ్య లేక గిలకిలాడుతూ ఈ లోపల రాజభుత్వం తొందరగా వస్తారు మన అలోభయం తొందరగా వెళ్ళాలి ఈ బరువు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీడు అరుగు మీద అమాయకంగా పడుకుని ఉంటాడు కామనామాన్ని జీవించుకుంటూ ఇంకా నిద్రపోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే పదింటికో బలపడి ఇంటికో వీడిని బలాత్కారంగా పూలు కింద పెట్టుకుని వీడికేద మోయిస్తూ ఉంటాడు వాడికి ఛాయ్ సేవలు అది మోయాల్సిందే సో మోసుకుంటూ పోతాడు పోతూ ఉంటే ఈ లోపల రాజభవనం అరుగు వస్తాడు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డబ్బుని ఆ మూటని అక్కడ వదిలేసి పారి అప్పుడు ఈ మూటతో వీడు దొరుకుతాడు స్మోకింగ్ గన్ అంటారు దొంగ దొంగ సొత్తుతో సహా ఎవరు దొరుకుతాడో వాడే దొంగ అవుతాడు సొత్తుతో సహా దొరుకుతాడు నేను దొరికితే ఈయన వెంటనే జైల్లో వారస్తారు తీసుకెళ్ళి మొన్నాడు పొద్దున్నే మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరు అరుస్తారు ఇదో నిన్న సొత్తుతో సహా పట్టుకున్నా ఉంది కాబట్టి ఇంకా మ్యాజిస్ట్రేట్ వీడికి ఉండి శిక్ష లేకపోతే పదేళ్ళు జైలు శిక్ష వేసేయటమే తర్వాత అప్పుడు ఆ మ్యాజిస్ట్రేట్ కొంచెం వివేకం కలవాలి ఇతని ముఖం చాలా ప్రసన్నంగా ఉన్నాడు చూసి నీ డిఫెన్స్లో నువ్వు చెప్పుకోదగ్గది ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతాడు నీకు లాయర్ ఎవరైనా నాకు లాయర్ ఎవరైనా అక్కర్లేదు కూడా కొన్ని నీ డిఫెన్స్లో నువ్వు ఏమైనా చెప్పుకుంటావా నాకు డిఫెన్స్ కూడా ఏమీ లేదు మీరు ఎలా సెలవిస్తే అది నాకు అంగీకారం కాదన బాబు నీ కథ ఎవరు చెప్పు అసలు ఏం జరిగిందో నువ్వు చెప్పు అంటే మీరు చెప్పంటే చెప్తాను మహారాజ్ నేను మొదలు పెడతాను నేను ఆ ఆదాయంతో భోజనం సంపాదించుకుని తిని విశ్రాంతిగా రాముని స్మరించుకుంటూ కొడుకుతున్నాను శ్రీరాముని కృప చేత చక్కగా భోజనం చేసి శ్రీరాముని యొక్క అనుగ్రహంతో వాటి అది మీద విశ్రాంతిగా కూర్చుని కొడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఆ శ్రీరాముని కృప చేత ఈ దొంగలు నన్ను పట్టు చూశాను మళ్ళీ ఆయన కృప చేతనే వాళ్ళు ఆ మూట నా నెత్తిని పెట్టాడు ఆ శ్రీరాముని కృప చేత ఇంకా కాలాలు సత్తు ఉండడం చేత నేను ఆ మూట మోసుకో మోసుకుంటూ వెళ్ళాను ఇంతట్లోకి ఆ శ్రీరాముని అనుగ్రహం వల్ల పోలీసులు పరిగెత్తుకు వచ్చారు వీళ్ళు పారిపోయారు ఆ శ్రీరాముడి దయ వల్ల ఆ పోలీసులు నన్ను కొట్టుకున్నారు ఆ శ్రీరాముడి దయ వల్ల వీళ్ళు నన్ను జైల్లో పెట్టే శ్రీరాముడి దయ వల్ల నేను జైల్లో కూడా రాత్రి హాయిగానే నిద్రపోయాను శ్రీరాముడు అనుగ్రహం వల్ల పుట్టినే జైల్లో స్నానం చేస్తే వాళ్ళు ఎవరు టిఫిన్ కూడా పెట్టారు ఆ శ్రీరాముడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల నేను ముందు నిలబడి ఉన్నాను మీరు ఏ శిక్ష విధిస్తే అది శ్రీరాముడు అనుగ్రహంగా భావించి నేను ముందుకు పోతాను అని చెప్పాడు చెప్తే ఆ మ్యాజిస్ట్రేట్ 
అరే ఈ మీరు మీరు అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు అని పోలీసు చీవాట్లు పెట్టి ఈ మీరు పెట్టేస్తారు ఆ సొత్తు రాజు గారికి పంపించేస్తారు మయ్యావేష్య మనోవేప ఈ జీవితంలో ఇది జీవితం ఎంత చంచలమైన జీవితం అంటే కాలము మహావేగంతో పయనిస్తున్నాం ఈ క్షణం మనకు అనుకూలమైతే మరుక్షణం అనుకూలం అని చెప్పడానికి దుఃఖము అంటే వచ్చిన దుఃఖం పోతూ ఉంటుంది పోయిన దుఃఖం మళ్ళీ వస్తుంది వచ్చిన సుఖం పోతుంది పోయిన సుఖం మళ్ళీ వస్తుంది కాబట్టి సుఖ దుఃఖాలు ఎలా ప్రవాహ రూపంలో వస్తూ ఉంటే పోతూ ఉంటాయి కొంచెంసేపు సుఖం ఉంటే పోయి దుఃఖం వస్తుంది దుఃఖం పోయి సుఖం వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా సుఖాన్ని రిప్లేస్ చేసి దాని పేరే దుఃఖం సుఖం విల్ బి సెట్టల్లీ రిప్లేస్ బై వాట్ బై దుఃఖం దుఃఖం విల్ బి సెట్టల్లీ రిప్లేస్ బై వాట్ సుఖం కేవలము దుఃఖం మాత్రమే నేను ఎదుగుదును అనేవాడు ఈ సృష్టిలో ఉన్నాడు కేవలం సుఖం మాత్రమే నేను ఎదుగుదును అనేవాడు కూడా సృష్టిలో ఉన్నాడు ఈ సుఖ దుఃఖంలో ప్రవాహం అనే ప్రకృతి ప్రవాహం ఆ ప్రవాహాన్ని నియంత్రించేవాడు మహామాయాది ఆ ఈశ్వరుడు సర్వేశ్వరుడు సర్వశక్తి మందులు వాడు నియంత్రిస్తున్నాడు సుఖాన్ని ఎందుకు తెలుస్తున్నాడో మనకు తెలియదు దుఃఖాన్ని ఎందుకు తెలుస్తున్నాడో మనకు తెలియదు తెలుసుకునేటువంటి సామర్థ్యం కూడా మనకు చాలా సూపర్ కంప్యూటర్స్ కూడా ఆ కర్మ యొక్క గతిని కర్మ యొక్క ప్రవాహాన్ని వర్కౌట్ చేయలేదు నహనా కర్మణో గతి దర్ సో మెనీ పారామీటర్స్ ఇన్ దాట్ వన్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్యూమరబుల్ కాసెస్ లెక్క లేదన్ని కారణాల చేత ఒక ఘటన జరుగుతుంది ఎన్ని కారణాలు కలిసి ఈ ఘటన ఘటన చేసే అని చెప్పడానికి సూపర్ కంప్యూటర్ కూడా చాలు అన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో కాబట్టి ఒక మహాశక్తి ఈ జగత్ వ్యాపారాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ జగన్ నాటకాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ మహాశక్తియే ఈశ్వరుడు మనం ఆయనకి కట్టుబడి ఉన్నాం తప్ప ఈ నాటకానికి మనం కట్టుబడి అయినా ఈ నాటకం ఎలా ఉన్నా మనకు అంగీకారమే ఈశ్వరులకు మనం సమర్పితమైనాము అనే విధమైన శరణాగత లక్షణం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మన ఆవేశ్య అని అంటారు ఇది అధ్యాత్మం ఇక అధిభూతంలో చూస్తే విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో చెప్పినట్టుగా వాయువు యమోగ్ని వరుణ శాంక ఇది అధిభూతంలో మనస్సుని ఈశ్వరులపై ఆవేశింపడే ఉంటారు ఇప్పుడు మనం దృష్టి భేద దృష్టి కలిగి ఉంటాం భేద దృష్టియే తప్పు భేద దృష్టి అంటే ఏమిటి ఇదో ఇది మనుషులు వాళ్ళు పాలు పక్షులు ఈ మనుషుల్లో వీళ్ళు మనవాళ్ళు వీళ్ళు పరాయిన వాళ్ళు ఈ మనవాళ్ళలో వీళ్ళు మనకి అనుకూలమైన వాళ్ళు వీళ్ళు మనకు ప్రతికూలమైన వాళ్ళు అని సర్వత్ర మనం భేద దృష్టినే కలిగి ఉంటాం అలా కాకుండా భేద దృష్టి కాకుండా భేద దృష్టి సర్వములందు ఈశ్వరుణ్ణి దర్శించుతాం అవునండి ఆ భేదం అనేది కొంచెం అంత కష్టం అవ్వచ్చు సర్వములందు ఈశ్వరుణ్ణి దర్శించుతాం ఇప్పుడు కోయిల కూస్తుంది ఆ కోయిల కూతలో ఈశ్వరుని యొక్క విభూతి గలదు మీరు గుర్తుపట్టగలరా కాకి యొక్క కాక అనే ధ్వనిలో ఈశ్వరుని యొక్క విభూతి కలదు మేఘంలో ఈశ్వరుని విభూతి ఉన్నది గాలిలో ఈశ్వరుని విభూతి సో చంద్రుడు సూర్యుడు వాయువు ఎమోగ్ని సో డెత్ ఇస్తే దెర్ ఇస్ డెత్ మీరు పేపర్ తీస్తే అన్ని డెత్లే ఉంటాయి ఈ బస్సు కొనుక్కుంటుంది అక్కడ లారి India has the largest number of road accident deaths in the world. There is a peculiar, dubious distinction of the world. In the past, 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 in India. We have to choose the statistics. We have to choose Google to choose the right thing. In China, there is a lot of deaths in the past. There is a lot of deaths in the past. There is a lot of deaths in the past. There is a lot of deaths in the past. ఇంకొక చోట భర్త ఉంటుంది ఆ భర్తలో ఈశ్వరుని యొక్క విభూతి ఉంటుంది డెత్లో ఈశ్వరుని యొక్క విభూతి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా సర్వములందు అగ్ని ఎందు మండి మండిపోయే సూర్యుని ఎందు ఈశ్వరుని విభూతి ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం మహాసేన్ అనేటువంటిది ఆ తుఫాను అంటే బంగ్లాదేశీని ముంచెత్తి ఆ వరుణ దాని ఎందు ఈశ్వరుని యొక్క విభూతి ఉంటుంది ఈ విధంగా సర్వములందు అధిభూతములందు సర్వములందు ఈశ్వరుణ్ణి దర్శించుతారు మన ప్రారంభం ఏంటంటే మనకు అధ్యాత్మంలో ఈశ్వరుణ్ణి దర్శించడం చేత కాదు అధిభూతంలో చేత కాదు ఎక్కడో అధిదైవం వైకుంఠంలోనో కైలాసంలోనో ఈశ్వరులో పెద్ద ఆయన ఒకటి కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు వాడిని దర్శించే ప్రయత్నం అది వర్కౌట్ అవ్వదు ఏదో అయినట్టు ఉంటుంది తానట్టు ఉంటుంది 
అదో ప్రవాహం కింద పోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఈశ్వర భక్తి అన్నది అది రెండు అడుగులు ముందుకి నాలుగు అడుగులు వెనక్కి లాగే నడుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మయ్యావేశ్య మనో ఏ మా శంకరుడు మయ్య విశ్వరూపే పరమేశ్వరే అది మయ్య అంటే ఆయన ద్విభుజ రూపము చతుర్భుజ రూపము అని చెప్పాలి విశ్వరూపం అని చెప్పాలి ఎందుకంటే కాంటెక్స్ట్ విశ్వరూపం విశ్వరూపాన్ని అంతేతను నేను వాయు జమౌత్ని నా విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో అనే వాక్యాన్ని నేను ముందు పెట్టాను పరమేశ్వరి అంటే సర్వమును పరమేశ్వరి అంటే సర్వమును శాసించుకోవడం ఇప్పుడు మీరు కొన్ని అంశాలను శాసిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి తినాలి మీరే శాసిస్తారు యూ ఆర్ ది మాస్టర్ లంచ్ ఏమిటి యూ ఆర్ ది మాస్టర్ బట్ ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ లోపల వెళ్ళిన తర్వాత ఏమిటవుతుంది అన్నది మీరు శాసించేది ఏమీ లేదు అది విషం అవ్వచ్చు పుష్టికరము కావచ్చు ఒకప్పుడు విషం అవుతుంది ఇంకొకటి పుష్టికరం కావచ్చు సో అలా అక్కడ మీ శాసనం పోయింది అక్కడ శాసించేవాడు ఈశ్వరుడు మన రాజు ఆ రాజ్యంలో ఉన్నవాడని శాసిస్తాడు ఆ రాజును వెళ్ళి పైవాడు ఈశ్వరుడు శాసిస్తాడు పరమేశ్వరుడు కాబట్టి మీరు మీ యొక్క చిన్ని చిన్ని శాసనాన్ని చూసుకుంటారా లేకపోతే పరమేశ్వరుని చూసుకోవాలా అలాగే చుట్టుముట్టు ఉండే చిన్న చిన్న చిల్లర చిల్లర శాసనాలని చూసుకుంటే ఉపయోగం ఉంది పరమేశ్వర్ సర్వేశ్వరుని పై మనం మనస్సులు పెట్టాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏమిటనమాట ఈ చుట్టూ జరిగేటువంటి ఈ ప్రాపంచిక వ్యవహారం ఏదైతే గలదో దీని అంత మీకు యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్ ద విషన్ యూ హ్యావ్ టు బిగ్ పిక్చర్లోకి వెళ్ళిపోవాలి బిగ్ పిక్చర్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఎలాగంటే ఒక ఆయనకి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు వాడేమో మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్ మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్ నా కొడుకు మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్ అంటే ఏమిటవుతుంది ఏడుస్తూ కూర్చో నన్ను సలహా అడిగాడు ఏం చేయాలి మీరు నువ్వు ఒక పని చేయి గో టు ది బిగ్ పిక్చర్ అసలు అమెరికా దేశంలో మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్ చదువు ఈ వయసు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులు ఏమిటి వాళ్ళని వాళ్ళకి సోషల్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది అమెరికా అమెరికా కూడా నువ్వు దీని మీద స్టడీ చేయ అతను బిగ్ పిక్చర్ స్టడీ చేయడం వాళ్ళు మొదలు పెడితే అమెరికాలో ఫర్ ఎవరి సెవెన్ చిల్డ్రన్ ఒక ఆర్టిస్టిక్ చేయడం ఉన్నాడు ఈ మధ్య కాలంలో రేషియో పెరిగింది అని ఇలా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మొదలు పెట్టాడు మొదలు పెట్టి ఈ ఆర్టిస్టిక్ రీసెర్చ్ చేసుకున్నారు హౌ కెన్ బి సపోర్ట్ దిస్ రీసెర్చ్ సో దాట్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ నావ్ ఆ చిల్డ్రన్లో కొంత లైఫ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అని ఇలా బిగ్ పిక్చర్లో పడిపోయాడు ఎప్పుడైతే బిగ్ పిక్చర్లో పడిపోయాడో తన సమస్యను చూసా అది దట్ దట్ లూజెస్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పంచ్ అది అంత ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఇన్ని వేల మంది పిల్లలు ఇలా సఫలవుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఒకటి వాళ్ళందరూ బాగుపడుతు వీడికి బాగుపడుతుంది వాళ్ళందరికీ ఉండే ఇబ్బంది వీడికి ఉంటుంది ఆ పేరెంట్స్ ఉండే ఇబ్బంది మనకే ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది ఏదైనా ఇలాగే ఉంటుంది అన్ని బిగ్ పిక్చర్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ పిక్చర్లో ఉంటే సంసారము బిగ్ పిక్చర్లో పోతే భక్తి అనుభవం ఇప్పుడు గో ఫర్ ది బిగ్గర్ పిక్చర్ మనకు కావాల్సిన బంధువులు ఎవడైనా పోయాడు అనుకోండి అయ్యో మా బంధువులు పోయాడు నేను కూర్చోవడం కాదు ఆ వేళ బన్సీలాంపేటలో ఎన్ని శవాలు తగలబడ్డాయి చూస్తే సార్ ఒక పాతిక పోతాయి వాట్ ఫర్ హూ ఈస్ క్రైమ్ ఫర్ క్రైమ్ ఫర్ వాట్ బిగ్ పిక్చర్ చూసుకోవాలి ఒకసారి ఒక లీఫ్ ఇన్ అనే ఫైనాన్స్ వాడు ఒక ఆయన ఒక ముప్పై వేలు కొట్టేశాడు ఆయన పాపం ఏడు పొహం పెట్టుకుని బెంగ పెట్టేసుకుని నా దగ్గర కూర్చాడు నేనన్నా లీఫ్ని ఎంత కొట్టేసాను ఇది ఎంత కొట్టి ముప్పై వేలు కొట్టేసాను వాడు ముప్పై వేలు కాదు కొట్టేస్తాను ముప్పై మూడు ముప్పై కోట్లు వాడు కాజేశాడు ముప్పై కోట్లు అబ్బా అవును మీ నువ్వు పనిచేసి చూడటే ఇంకో పది మంది కాజేశాడు నీ చాలా తక్కువ నువ్వు పంచే లీఫిన్ వాడు మొత్తం ఎంతకి కొట్టేశాడు ఎంత వాడు అపహరించినాడు అని ఒక స్టాటిస్టిక్స్ తర్వాత మీ కంపెనీ నువ్వు పనిచేసే కంపెనీలో ఎంతమంది లీఫిన్లో పెట్టి ఎంత నష్టపోయారు రెండు స్టాటిస్టిక్స్ తయారు చేసిన ఇంతమంది నేను ఒక ప్రమాయించాను రెండు రోజుల తర్వాత వచ్చాడు స్టాటిస్టిక్స్ పట్టుకుని మొత్తం ముప్పై కోట్లు తినేశాడు ఓకే మా కంపెనీలో ఇంకొక పదకొండు మందిది వాడు తినేశాడు 
ఆ సరే ఎంత ఉంద ఒక డెబ్బై వేలు ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు ఓకే ఇప్పుడు నీ ముప్పై వేలు ఎక్కడ ఉంది అక్షరం ఉంది ఓకే లెటర్స్ వర్షం ఉంది నా పనులు ఏం చేస్తా ఉన్నా అనుకోకుండా కాబట్టి బిగ్గర్ పిక్చర్కి వెళ్ళిపోవాలి స్మాల్ పిక్చర్ పెట్టుకో నేను నాది అనే స్మాల్ పిక్చర్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ సిండ్రోమ్ అనమాట మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ సిండ్రోమ్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ సిండ్రోమ్ అది భక్తికి అనుకూలం కాదు భక్తికి ప్రతికూలం అంతేతనే మమా సహకం వారణంతో విభక్తి జ్ఞానం లేకుండా ఏదో మనా చెప్పి ఇంత సంకల్పాలు చెప్పి ఇదంతా కూడా అది ఇట్ డజంట్ ఫిట్ ఇన్ టు ద విషన్ ఆఫ్ భక్తి ఇన్ గీత కాబట్టి ఆ బిగ్గర్ పిక్చర్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం సహజంగా ఈశ్వరునిపై లగ్నమవుతాము ఆవేశ్య సమానాయ అంటే ఏకాగ్రం చేసి దేన్ని మన మనస్సు భక్త సంత అంటే ప్రేమను కలిగి ఉండాలి భక్తి అంటే ప్రేమ ప్రేమను కలిగి ఉండాలి సో భక్తి అంటే సాత్వస్మిన్ పరమ ప్రేమ రూప ఈ ప్రేమ అన్నది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అయినా మళ్ళీ ఇంకోసారి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పడం ధర్మం ఇప్పుడు ప్రేమ భక్తి అన్నది అది ఒక క్రియ కాదు సాధారణంగా ఓ ప్రదక్షిణం చేశారనుకోండి అది భక్తి అని అనుకుంటారు అది భక్తి కాదు భక్తి నుంచి ఉద్బుద్ధమైన క్రియ అవుతుంది తప్ప అదే భక్తి కాదు బికాజ్ భక్తి ఈజ్ నాట్ అన్ యాక్షన్ ఒక యాక్షన్ భక్తి అవ్వదు భక్తి నుంచి యాక్షన్ పుడుతుంది అంతే తర్వాత భక్తి ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ఎన్ ఇమోషన్ అలాగా శాస్త్రంలో కూడా ఒక స్థాన గౌణ భక్తికి ఆ ఇమోషనల్ స్టేట్గా వ్యాఖ్యానం చేయటం కలదు సుతరాము దాన్ని కొట్టుకారేయటం వీలు భక్తి ఈజ్ ఎన్ ఇమోషనల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆ రకంగా పరిగణిస్తారు కానీ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నటువంటి ఏ పరాభక్తి కలదో సుప్రీం డివోషన్ దాని అని అని స్వామి వివేకానంద ట్రాన్స్లేట్ చేశారు సుప్రీం డివోషన్ భక్తి యోగాకి ఆయన పుస్తకం సుప్రీం డివోషన్ అనే పుస్తకం ఉన్నాయి సో దట్ పరాభక్తి ఆ భక్తిలో హయ్యెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ భక్తి ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇమోషనల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎప్పుడైతే మీరు భక్తి అంటే ఇమోషనల్ అన్నారో ఇదిగో వీడు ఊగిపోతూ ఉంటాడు నాకు దేవుడు పూర్ణిశాడు ఊగిపో అలా ఇదంతా ఇమోషన్ ఇమోషనల్ ఇమోషనలిజం దిస్ ఇమోషనలిజం దిస్ సెంటిమెంటలిజం అది భక్తి కింద చలానే అయిపోతాం మనిషి ఊరికే ఏడి చేస్తాడు భోర్ భోర్ మనం ఏడి చేస్తాం ఎందుకురా ఏడి చేస్తున్నాం అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడు వచ్చేసి నన్ను ఇలాగా ఆ శ్రీకృష్ణుడు తలుచుకుంటే నాకు భోర్ భోర్ మనం ఏడుకు వచ్చేస్తాం అటు దేర్ మే బీ సమ్ గుడ్ పాయింట్ ఇన్ ఇట్ బట్ కానీ కొంత కాషస్గా ఉంది ఇప్పుడు ది 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 లైన్ ది డివైడింగ్ లైన్ బిట్వీన్ డివోషన్ యాజ్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ వెర్సెస్ ఇమోషనలిజం అండ్ సెంటిమెంటలిజం ది డివైడింగ్ లైన్స్ అవు థింగ్గా ఉంది ఆ భక్తి ఇమోషనల్ స్టేట్ భక్తితో ప్రారంభమయ్యి ఇమోషనలిజంలోకి స్లిప్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది సో అలాగే భక్తి పేరుతోటి అబ్యాండన్మెంట్ అని ఒకటి అంటే అది భక్తి పేరుతోటి ఒళ్ళు తెలియకుండాగా ఆవేశం అయిపోతూ ఉన్నాడు అనుకుంటున్నాను సార్ అబ్యాండన్మెంట్ అనుకుంటున్నాను సార్ అది మంచిది కాదని పెట్టడం సలహా చెప్పాడు ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఊరికే డ్యాన్స్ చేసేటువంటి కాళ్ళు నొప్పులు కొట్టేట్లేదు భక్తి పేరుతోటి ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్యాండన్మెంట్ ఉండకూడదు యూ మస్ట్ బీ ఇన్ కమాండ్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ అండ్ మైండ్ భక్తి పేరుతోటి బాడీ మైండ్ మీద కమాండ్ పోయి ఆ బాడీ మైండ్ ఒక ఆవేశంలో కొట్టుకుపోవడం అనేది భక్తి అనిపించుకోవడం కాబట్టి యాజ్ ఎన్ ఇమోషనల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ భక్తిని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు చాలా కాషస్గా హ్యాండిల్ చేయాలి లేకపోతే వీడు సైకాట్రిస్ట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది లేకపోతే బికాస్ ఇట్ కెన్ ఫ్లిప్ ఇన్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్డిజర్బుల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ భక్తి ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇంటలెక్చువల్ ఎక్సర్సైజ్ కాబట్టి పాండిత్యము పాండిత్య ప్రకర్ష భక్తి శాస్త్రాలన్నీ కలగనిగా వాళ్ళు తిరుగు లేదా భగవద్గీతని పాండిత్య స్ఫోరకంగా వ్యాఖ్యానం చేయటం అది ఆ పాండిత్య భక్తి కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంటలెక్చువల్ ఎక్స్యూమన్ ఇంటలెక్చువల్ అకామ్లిష్మెంట్ కాదు భక్తి మరి ఇంకేమిటి భక్తి భక్తి ఇంకేమిటంటే 
నువ్వు వీళ్ళు వీటన్నిటికీ అతీతమైన అంటే దేహాభిమానాన్ని వెనక విడిచి పెట్టేస్తారు మైండ్కి అతీతంగా పోతారు మనసు ఏకాగ్రం అయిపోతుంది అంటే మైండ్ బికమ్స్ నో మైండ్ ఇంటలెక్ట్ ఎక్కడ దరిదాపుల్లో ఉండదు మీరు అలాగా ప్యూర్ సైలెంట్ బీయింగ్గా ఉండిపోతారు ఆ సైలెన్స్ ఆఫ్ ది బీయింగ్ సైలెంట్ బీయింగ్ అని అండి లేకపోతే సైలెన్స్ ఆఫ్ ది బీయింగ్ అని అండి అంటే ఎప్పుడైతే మనస్సు అమణీభావాన్ని పొందుతుందో అంటే మనస్సు మనస్సు కాకుండా అయిపోతుందో చలనం లేకుండా అయిపోతుందో అటువంటి శుద్ధమైన నిశ్చలమైన ఆ సద్ సద్రూపంగా చిద్రూపంగా శుద్ధ చైతన్య స్వరూపంగా మీరు నిలిచి ఉన్నప్పుడు ఆ బీయింగ్ ది లవ్ ఆఫ్ దట్ బీయింగ్ ఆ శుద్ధ చైతన్య నిష్ట ఏదైతే కలదో దాని మీద ఉండే ప్రేమ దానికి భక్తి అని సో ఆ విధంగా దాన్ని నేను సగుణం నుంచి నిర్గుణానికి మధ్యలో ఉన్న శ్లోగా దాంట్లో మార్చేశాను అన్నమాట సో ఇట్ మూవ్స్ లైక్ దాట్ దట్ ఈస్ ది మూమెంట్ అది మీకు సాధన అన్నది పరిపక్వం అయిపోయి సాధ్యం అయిపోతుంది అని చెప్పినా సాధ్య భక్తి అంట సాధన భక్తితో ప్రారంభం అయ్యి అదే సాధ్య భక్తి అయిపోతుంది కాబట్టి భక్త్యా సంధ్యాపయా భక్తి అంటారు కాబట్టి ఆ దిశలో భక్తి నడిచేట్లా చూడాల్సి భక్త అటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి వారు మాం ఉపాసతే నన్ను ఉపాసిస్తున్నారు ఆ నన్ను అనే పదాన్ని శంకరులు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు సర్వయోగేశ్వరాణాం అధీశ్వరం సర్వజ్ఞం విముక్తరాగాది క్లేషతి మీద దృష్టి ఇది మాకు విశేషం మా అంటే ఈశ్వరుడికి విశేషం కాదు ఈశ్వరుని మనం ఆ విధంగా ఉపాసన చేయాలి ఈశ్వరుని ఒక కరెక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా ట్రీట్ చేయకూడదు అంటే ఏంటి మనం ఈశ్వరుని మనం ఈశ్వరుని ఏదో భూమిలోకి చేసేస్తే మనకి భోగాలన్నీ అలాగే ట్రాఫీ నిర్మించేస్తాడు మన శత్రువులకి ఏమి ఇవ్వడు అని ఆ రకంగా ట్రీట్ చేయకూడదు ఈశ్వరుని ఆయన శంకరులు ఏమంటున్నారంటే ఈశ్వరుని మీరు ఎలా చూడాలి విముక్త రాగాది క్లేష తిమిర దృష్టి మనట్లో చూడాలి ఈశ్వర దృష్టి వర్సెస్ జీవ దృష్టి అని ఉంటాయి ఈశ్వర దృష్టి ఈశ్వరుడు ఎలా చూస్తాడు జగత్ జీవుడు ఎలా చూస్తాడు ఇదో వీడు మనవాడు వీడు పరాయవాడు దాన్ని రాగము మనవాడు అంటే రాగము పరాయవాడు అంటే ద్వేషము తర్వాత ఈ జగత్తుని ఆ జీవుడు ఎలా చూస్తాడు ఇది నాది అస్మిత ఇది నాది అస్మిత తర్వాత సో ఇటువంటి వీటికి క్లేషము లోని పేరు చిత్త క్లేషము లోని పేరు ఈశ్వరునిగా జ్ఞానము అభినివేశము అవన్నీ ఈశ్వరుని పెట్టక్కర్లేదు కానీ కానీ మొత్తం మీద ఈశ్వరుని ఎందు ఇది నాది అనేది ఉండదు దేని ఎందు ఇది నాది అనేటువంటి స్వత్వభావన ఈశ్వరుని ఎందు ఉండదు తర్వాత ఈశ్వరుడు ఎవరిని పనికట్టుకుని ప్రేమించడు ఎవరిని ప్రేషించు కాబట్టి ఈశ్వరుడు మావాడు మేము చోసిన పీపుల్ వాళ్ళేమో ఈశ్వరుని యొక్క భక్తులు కాదు వాళ్ళు ఈశ్వరుని చేత తిరస్కరించబడిన వారు అని సమాజాన్ని మానవ మానవాళిని మతం పేరుతోటి వర్గం పేరుతోటి దేవుడి పేరుతోటి ముక్కలు చేయటం అనేది అది అజ్ఞానము కలిగిన జీవదృష్టి అవుతుంది తప్ప ఈశ్వర దృష్టి అవ్వదు ఎందుకంటే ఈశ్వరుని దృష్టిలో మతాలు ఎన్ని ఉండవు వర్గాలు ఉండవు కులాలు ఉండవు ఏమీ ఉండవు ఈశ్వరుని దృష్టి కాబట్టి ఈశ్వరుని దృష్టి ఎలా ఉంటుందంటే విముక్త రాగాది క్లేష తిమిర దృష్టి అని ఉంటుంది అది ఈశ్వరుని దృష్టి కాబట్టి ఈశ్వరుని మనం అర్థం చేసుకునేప్పుడు ఆయన్ని మనం ఎలాగైతే సంసారంలోకో ఆయన కూడా ఇంకో పెద్ద సైజు సంసారంలో అర్థం చేసుకోము అంచేత ఈశ్వరుని దగ్గరికి ఓ ఈశ్వర వీడు నాకు మిత్రుడు వాడు నాకు శత్రువు అనే ప్రతిపాదనతో అసలు వెళ్ళలేకూడదు తర్వాత ఈశ్వరుని దగ్గరికి నాది అనే భావంతో వెళ్ళలేకూడదు అయితే మీరు జీవదృష్టితో అప్పుడు చదువుతున్నారనే అర్థం కాబట్టి ఎనీవే ఈశ్వరుడు అలా ఉంటారు సర్వజ్ఞుడు ఈ సకల జగత్తు యొక్క ఈ చరణం ఏదైతే కప్పుడు ఈ చరణం అంతా కూడా ఆ ఈశ్వరుల యొక్క జ్ఞానం అనేది విషమైంది సర్వశ్చ సౌ జ్ఞశ్చ వన్యనాధి సర్వజ్ఞ అంతా తెలుసుకుంటాడు అంతా తెలుసుకుంటాడు అంటే అంతా ఉన్నప్పుడే ఆయన కూడా కూర్చొని అంతా తెలుసుకుంటున్నాడు అనే ఒక అభిప్రాయాన్ని వచ్చే అవకాశం ఉంది 
దాని భేద దృష్టి వచ్చేస్తుంది కానీ తాత్కాలికంగా ఈ అంతా తెలుసుకో ఉంటుందని నేను చెప్పుకోవడం అంటే మామూలుగా అయితే సర్వశ్చాసం జ్ఞశ్చ ఇంత ఆయన జ్ఞాన స్వరూపులు ఆయనే ఎందుకంటే సర్వము అనేది జ్ఞానం నుండి మాత్రమే ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి సర్వజ్ఞుడు తర్వాత సర్వ యోగేశ్వరాణాం అధీశ్వరం చూడండి యోగాలు అనేక ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యోగం ఉంటాడు కర్మయోగం ఉంటాడు ఒకడు జ్ఞానయోగం ఉంటాడు ఇంకొకడు భక్తి యోగం ఉంటాడు మరొకడేమో రాజయోగం ఉంటాడు ఇలాగే ఎన్నెన్నో యోగాలు ఉంటాయి ఈ యోగాలను ప్రవర్తనలు చేసే ఆచార్యులు ఉంటారు వాటిని సృష్టిలో జగత్తులో ప్రవర్తనలు చేసినటువంటి దేవతారూపాలు కూడా ఉంటాయి ఒకప్పుడు పతంజలి మహర్షి ఆదిశేషుడు అవుతారు అని అలాగా రకరకాల చెప్తారు కాబట్టి భరతముని శ్రమించి నాట్య శాస్త్రాన్ని సంపాదించాడని నాట్య యోగముని ఆ రకంగా అక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తారు సో ఈ విధంగా ఈ యోగేశ్వరుడు అంటే వివిధ యోగము యోగము అంటే ఈశ్వరుని పొందే ఉపాయం అని అర్థం ఈశ్వరుని పొందే ఉపాయానికే యోగం ఉంటాడు ఎన్నెన్నో యోగాలను చెప్తూ ఉంటాడు యోగాలను ప్రవర్తనలు చేసిన ఆచార్యులు ఉంటారు ఆ యోగాలను లోకంలో ప్రతి బాగా ప్రతిష్ఠితంగా లోకంలో ప్రచారం చేసేటువంటి మహాత్ములు ఉంటారు వీళ్ళందరికీ కూడా అధీశ్వరుడు ఈశ్వరుడు శ్రీ శ్రీకృష్ణుడు ఆ పరమాత్మే ఆ విధంగా మనం ఈశ్వరుని అర్థం చేసుకోవాలి అంతేగాని నేను ఒక సంసారాన్ని ఈశ్వరుడు ఇంకో సంసార నేను మొగాడిని ఈశ్వరుడు మొగాడు నాకు ఒక భార్య ఉంది ఈశ్వరుడికి ఇద్దరు భార్య ఉన్నారు నాకు ఇద్దరు కొడుకు ఉన్నారు ఆయన నలుగురు కొడుకు ఉన్నారు అని ఇలా మొదలు పెట్టడం కంటే ఇది దిస్ ఈస్ ది వే విశ్వరూప ఉపాసన సందర్భంలో ఇలా ఉంటుంది అలాంటి ఉపాసనలు ఉంటాయి ఆ ఓ రకంగా సాకారంలో సగుణము నుంచి సాకారం కూడా వచ్చేస్తే అలాంటి ఉపాసనలు కూడా మీరు చెప్పుకోవచ్చు ఆ సందర్భాన్ని బట్టి యు ఆర్ వెల్కమ్ టు ఆల్ దాట్ బట్ మీరు ఒక గ్రేడేషన్ చెప్పుకోవాల్సి వస్తే ఆ సాకారం నుంచి సగుణంలోకి వచ్చి ఇక్కడ ఆకారం ఉండదు అంత గుణమే ఉంటుంది తప్ప రూపం ఉండదు సో ఆకారం ఉండదు సో ఈశ్వరుని యొక్క ఆ జ్ఞానము యొక్క మహిమని మీరు భావన చేస్తారు ఈశ్వరుని యొక్క శక్తిని భావన చేస్తారు ఈశ్వరుని వ్యాపకత్వాన్ని భావన చేస్తారు అలా భావన చేస్తారు తప్ప చేతులు కాళ్ళు అన్నట్టుగా శిరఃపాణ్యాధిమాన్ పురుష అన్నట్టుగా పెట్టుకోవచ్చు అది శక్తముల యొక్క ఉపాసన ఆ విధంగా ఉంటుంది మీరు శిరఃపాణ్యాధిమాన్ పురుష రూపంగా ఉపాసన చేతుంచుకుంటే చేసుకోవచ్చు తప్పే ద్వారా వెళ్తాం కూడా స్వామి వివేకానంద అంటాడు చేపలన్నీ సముద్రంలో ఒక సమావేశం చేసి ఒక రిజర్వేషన్ పాస్ చేసి ఏమైనా మనము దేవాలయం పెట్టుకోవాలి దేవుడికి పూజ చేసుకుంటూ అంటే ఇప్పుడు ఆ దేవాలయంలో విగ్రహం ఏ రూపంగా ఉంటుంది ఓ పెద్ద సైజు చేప రూపంగా ఉంటుంది ఏంటంటే ఆయన అంటే మానవ స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి సో దా అలా ఉంటాడు అంటే గాడ్ ఈశ్వరుడు అనేది అంత్రోపోమార్ఫిక్ గాడ్ అని మీరు ఆ రూపంగా ప్రతిపాదన చేసి ఉపాసన చేయవచ్చు లేదా మీరు ఇఫ్ యూఆర్ విల్లింగ్ టు గో వన్ స్టెప్ హయర్ హోల్డ్ ఆన్ టు దేస్ సర్వయోగేశ్వరాణాం అధీశ్వరం సర్వజ్ఞం విముక్త రాగాది క్లేష తిమిర దృష్టిని అటువంటి విధంగా ఎప్పుడైతే మీరు ఈశ్వరుని ఎందు రాగద్వేషాలను ఆపాదించడం మానేస్తారో మీకు కూడా రాగద్వేషాలు శిథిలం ఈశ్వరునికి శత్రువులు ఎవరూ లేరు ఈశ్వరునికి మిత్రులు శత్రువులు ఉన్నవాళ్ళు లేరు తన వాళ్ళు పరాయి వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు లేరు అది ఈశ్వరుడు ఈ భక్తుడు ఉన్నాడు ఇతడికి ఈశ్వరుడు గురించి తెలుసు ఏమని ఆయనకి స్వాపరా భేదము లేదు ఈశ్వరుడికి ఇతడు భక్తుడు ఇతడికి స్వాపరా భేదము నిలబడుతుందా ఎంతకాలం నిలబడుతుంది నిలబడకపోతుందా ఎందుకని భక్తుడికి ఈశ్వరుడు ఆదర్శం అప్పటికీ ఈశ్వరుడు సూర్యుడు ఉన్నాడు అనుకోండి స్వాపర అనే భేదం లేకుండా అందరికీ సుఖం ఇచ్చినా అందరికీ సమానంగా ఇస్తాడు దుఃఖం ఇచ్చినా అందరికీ సమానంగా ఇస్తాడు ఎలా ఎలా దుఃఖ ఎలా ఎండలు ఎలా కాసేస్తున్నాడు పెట్రేగిపోయి కాసేస్తున్నాడు ఎండలు ఎక్కడ మహాశయం కూడా ఏమీ చేయలేదు సో మహాశయం వచ్చింది వెళ్ళింది మన ఎండలు ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగే మిగిలిపోయింది దుఃఖాన్ని అందరికీ సమానంగా ఇచ్చేస్తుంది ఇంకెవరికి మొహమాట అయింది సుఖమైన అలాగే ఇస్తుంది ఎందుకంటే నమే ద్వేషోస్తి నా ప్రియ అనే సో సమత్వం ఉంటుంది అంటే సమత్వం అనేది దట్ ఈక్వానిటీ సేమ్నెస్ సేమ్నెస్ దట్ ఈస్ ది డిఫైనింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఈశ్వర్ అలా అలా డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే ఈశ్వరుని మీరు ఆ విధంగా దర్శించగలుగుతారో 
మీ హృదయంలో కూడా ఆ వైశాఖ్యం వచ్చేస్తుంది మీ అంచేతనే పెద్ద స్తంభాను ఈశ్వరుడు వీళ్ళని కొట్టాడు వాళ్ళని చంపాడు వీళ్ళని కాపాడాడు వీళ్ళని వరాలు ఇచ్చాడు వాళ్ళని ఎన్నో కొడుతులు కలిసాడు అని ఆ రకంగా అలాగా పర్మనెంట్గా రాక్షసులు శత్రువులు దేవతలు ఆయన ఈ రకంగా ఈశ్వరుణ్ణి ఒక పక్షపాతి కింద తయారు చేసి పెట్టుకుని దానికేదో సింబాలిజం ఉందని మనసులో ఉండే సత్ సంకల్పాలు దేవతలు దుష్ట సంకల్పాలు రాక్షసులు ఆత్మ చైతన్య రూపంలో ఉండే ఈశ్వరుని అలా దాన్ని సర్దుబాటు చేసుకుంటే పర్వాలేదు కానీ బుద్ధస్తమానం అదే కథ పెట్టుకుని అలాగే మీరు యథార్థంగా చూసుకుంటే ఈశ్వరుని యొక్క ఆ సమత్వము అనేటువంటి విషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి దూరం దూరం అయిపోతే ఈశ్వరుడికే లేదు సమత్వం ఇంకా భక్తుడికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలుగులో ఏదో సమత్వం ఆవు చేలో వేస్తే దూడ గట్టి మీద వేస్తున్నా ఈశ్వరుడికే లేదు సమత్వం ఈశ్వరుడే ఒక పక్షాన్ని ఉంటాడు ఇంకో పక్షాన్ని ద్వేషిస్తాడంటే మేము మాత్రం ద్వేషించకుండా ఎందుకు ఉండాలి మేము ద్వేషిస్తాం ఆయన మేము పూజించేవాడే ద్వేషించి మేము ద్వేషించకూడదు మేము పూజించేవాడికే రాగం ఉన్నప్పుడు మాకెందుకు ఉండకూడదు అలా కాబట్టి ఈశ్వరుని యొక్క పరిభాష చాలా ఉన్నతోన్నతంగా ఉన్నట్లయితే ఆ భక్తి చాలా ఉన్నత స్థాయికి ఆటోమేటిక్గా చేరుతుంది మంచిది ఇంకా ఎలా ఉండాలి భక్తి ఉపాసన ఉపాసన అన్న భక్తంగా ఒకటే ఉపాసన అనేది కొంచెం వైడర్ మీటింగ్ ఉంది దానికి శంకరులు మేము చెప్పబోతున్నారు కూడా ఇంకో విశేషణ వేశారు నిత్యయుక్త నిత్యయుక్తులై ఉపాసన చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి నిత్యయుక్తులు అంటే ఆ యోగము యోగం అంటే ఈశ్వరునితో సంబంధం ఏర్పరచుకుంది కూడా ఏమిటి ఆ సంబంధము భక్తి భక్తి అనే ఓ మహాకవి అన్నాడు ఓ ఈశ్వర నీవు నాకు ప్రియతము లేవు నేను భక్తి అనేటువంటి గుణముతో గుణము అంటే త్రాడు భక్తి అనే గుణముతో నీ పాదపద్మములను కట్టి వేసినాను నువ్వు ఇంకా నా హృదయం నుండి ఎక్కడికి కదలలేవు కాళ్ళు కట్టేస్తే ఇంకెక్కడికి వెళ్తాడు అని అంటాడు మహాత్ముడు కాబట్టి ఈశ్వరుని ఈశ్వరునితో ఆ కనెక్టెడ్నెస్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి ఈశ్వరునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి ఆ సంబంధం ఎటువంటిది అయి ఉండాలి నిత్య సంబంధం అయి ఈశ్వరునితో నిత్య సంబంధం ఉండాలి ఇది భక్తి శాస్త్రంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం మనం ఎలా ఉంటామంటే సంసారంలో ఉంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు దీనికోసం గృహస్థు సన్యాసి అయిన పెద్ద విషయం కాదు ఇప్పుడు సన్యాసి ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు కూడా ఈ ఆశ్రమానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను అనుకుంటాడే తప్ప ఈశ్వరులతో నిత్య సంబంధం పెట్టుకోవడం అంత తేలిక కాదు నేను ఈ ఆశ్రమానికి చెందిన వాడు ఇద్దరు వేసుకొని ఈ ఆశ్రమం నాది ఈ ఆశ్రమానికి నేను చెందిన వాడు అని ఆ విధంగా ఆ సంబంధం పెట్టుకుంటాడు తప్ప ఈశ్వరుడితో సంబంధం పెట్టుకుంటాడు నిత్య సంబంధం అలా ఉండదు మన సంబంధం ఎలా ఉంటుంది గుళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు రెండు నిమిషాల సంబంధం గుళ్ళోకి రాగానే పోయింది సంబంధం సంసారంతో దాన్ని పరిశీలనలో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఎలా పరిశీలించుకోవాలంటే ఈ సంసారంలో నాకు సంబంధము అనిత్య సంబంధమే తప్ప నిత్య సంబంధము లేదు సంసారంలో సంబంధం ఉంటుంది ఏమనుకుంటుంది నేను ఈ స్త్రీకి నేను భర్తను ఈ పిల్లవాడికి నేను తండ్రిని ఈ పెద్ద ఆయనకి నేను కోరుకును అంటే ఇవేలాంటి సంబంధాలు ఉంటాయి ఈ సంబంధాలకు ముందు సంబంధాలు కాదు అనిత్య సంబంధాలు కాదు ఓ కాలంలో వస్తే ఒక కాలంలో పోతాయి ఆ ఉండాల్సినంత కాలం కూడా ఉండవు మధ్యలో ఎవరు ఎదగట్లో వాడికి దెబ్బలాడుకుంటే అక్కడే అక్కడ ఎదిగి అక్కడే పోతుంది ఈ సంబంధాలు చాలా అల్పంగా ఉంటాయి చాలా చాలా చిన్నవిగా అంటే చాలా వీక్గా ఉంటాయి వీక్ ఫోర్సెస్ అని వేటర్ హౌస్ ఫోర్సెస్ లాగా ఉంటాయి అట్లా ఏం పసు ఉండవు ఆ సంబంధాలు మీకు నిత్య సంబంధం ఎక్కడ ఉంటుందండి మీ హృదయంలో చైతన్య రూపంగా ప్రకాశిస్తున్న ఈశ్వరుడితో ఉంటుంది నిత్య సంబంధం కాబట్టి ఈశ్వరుడితో నిత్య సంబంధాన్ని పెట్టుకోవాలి హే హే నాథ హే ఈశ్వర నేను నీ వాడు అని నిత్య సంబంధం పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఆ సంసారంతో సంబంధం పెట్టుకోకూడదు ఇది భక్తిలో రావలసిన ఒక ప్రధానమైన పరిపక్వత భక్తు చాలా కష్టం తేలిక కాదు ఇప్పుడు ఒకడు ఉంటాడు నేను ఇంకా సంసారం పెట్టుకోనండి నేను ఇది స్పిరిచువల్ లైఫ్లో వచ్చేస్తున్నాను ఓకే సో వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఇంకేమైనా ఉద్యోగం చేయను ఇంటికి వెళ్ళడం భార్యతో భార్య పిల్లలు ఇంకా నాకేమో అర్థం లేదు నేను ఇంకా దేవుడే నాకు సంబంధం ఉంటాడు 
ani good meaning he, he is a great man it is not easy to give up allah tyagam cheyadam anta sarvam kaadu ga kathinamaina vishayam ento commitment tho tyagam chestaru tyagam chesi o ashramamlo library in charge ga vechu avante library in charge lekapothe kitchen in charge lekapothe kothari oka ashramaniki in charge edo pan chestu untadu karma yoga which is fine kani sambandham ekka సంబంధం అంటే హృదయంలో ఉండే భావం 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 తద్భవం మనిషిని భావము మనిషి యొక్క జీవితాన్ని లౌకిక జీవితం కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం కానీ ఆ జీవితాన్ని శాసిస్తూ ఉంటుంది భావం అనేది మనిషి భావం ఎలా ఉంటుంది ఈ ఆశ్రమంలోకి నేను చెందిన వాడు అని తనను తాను ఆశ్రమానికి సంబంధం పెట్టుకుంటాడు కట్టి వేసుకోవటం సంబంధం లేదా ఆశ్రమం నాకు అనుకుంటాడు అరే ఆశ్రమాన్ని పట్టుకోవడం కోసం ఆ ఇల్లు నిలబెట్టి వచ్చింది ఆశ్రమంలో ఉంటాం ఆశ్రమానికి కావాల్సినటువంటి పనులు అన్ని రెస్పాన్సెస్ అన్ని అవుతూ ఉంటాయి ఏ పని ఆకూడదు కానీ సంబంధం ఎక్కడ కాదు కహా బంధే ఇప్పుడు కెరటం ఉంటుంది కెరటం తీరానికి వస్తుంది బీచ్లోకి వస్తుంది ఇసుక మీదకి వస్తుంది తీరాన్ని ఢీ కొంటుంది తీరం మీద బాగా పైకెళ్ళ పాకుంటుంది కానీ అది ఎంత వేషాలు వేసినా ఎంత డ్యాన్స్ వేసినా కూడా కెరటానికి తీరంతో సంబంధం ఎన్నడూ ఉండదు కెరటానికి సంబంధం సముద్రంతో ఉండదు సముద్రంలోనే పుట్టింది సముద్రం ఉందే మొదలుగడ మళ్ళీ సముద్రంలోనే కలిసిపోతుంది కాబట్టి కెరటము తీరంతో సంబంధం పెట్టుకుంటారని అనుకోవడం ఎంత అవివేకము మనము ఈ సంసారంతో సంబంధం పెట్టుకుంటారని అనుకోవడం అంత అవివేకం అందుకే సంసారంతో సంబంధము అది ఉండదు మీరు అజ్ఞానం చేసి పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి కానీ ఉండదు అది అలా ఒక్కలైపోతూ ఉంటుంది ఆ సంబంధం ఈశ్వరులతో సంబంధం పెట్టుకుంటే ఆ సంబంధం నిత్య సంబంధం ఆ ఇప్పుడు కాబట్టి నిత్య సంబంధాన్ని పెట్టుకునే ఉపాయం ఏమిటి నిత్య సంబంధాన్ని గుర్తించడమే నిత్య సంబంధాన్ని పెట్టుకోవడం కొత్తగా పెట్టుకునేది ఏమీ లేదు నిత్యయుక్త దీనికి రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు అధ్యాత్మంలో నిత్యయుక్తత్వం అంటే నిరంతరమైన అంటే బ్రేక్ లేకుండా ఈశ్వరుని తోట సంబంధాన్ని పెట్టుకోవడానికి సో ఎదేవ దేవ కుంటే తదేవ మందలాగా లాభం కలిగినా నష్టం కలిగిన లౌకిక దృష్ట్యా లాభం కావచ్చు నష్టం కావచ్చు కానీ భక్తుడి యొక్క దృష్టిలో నష్టము లేదు లాభ నష్టానికి అతీతమైన దృష్టిలో ఉంటాడు ఇది మనకి ఈశ్వరుడు చేశాడు అని ఈశ్వర సంబంధాన్ని పెట్టుకుంటాడు సుఖం వచ్చిన ఈశ్వర సంబంధం దుఃఖం వచ్చిన ఈశ్వర సంబంధం ఆరోగ్యమైన ఈశ్వర కృపయే రోగం వచ్చిన ఈశ్వర కృపయే అని మందు వేసుకుంటాడు కానీ ఈ రోగం కూడా ఈశ్వర కృపయే అని అధ్యాత్మంలో ఈశ్వర సంబంధాన్ని నిలబెట్టి ఉపాయం ఏమిటంటే ఆ శుభ ఉత్తమలను సమబుద్ధితో స్వీకరించడం ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో కర్మలను చేస్తూ ఉండడం లభించేటువంటి శుభ దుఃఖాలను కర్మ ఫలములను ఈశ్వర ప్రసాద బుద్ధితో స్వీకరిస్తూ ఉండడము ఇది అధ్యాత్మం నందు నిత్యయుక్తత్వానికి ఉపయోగించేటువంటి టిప్ ఉపాయం ఇంకా అధిభూతంలోకి వస్తే సర్వమునందు ఈశ్వరుణ్ణి దర్శించగలిగినట్లయితే మీకు ఈశ్వర సంబంధం నిత్యంగా నిలబడు ఇప్పుడు ఘట ఘటమే సాయి రమత కటు వచన మతు బోలుదే అని అంటుంది ఎవరు మీరాబాయ్ మీరాబాయ్ పాఠమే నాకు గుర్తు సో ఆమె ఏమంటుందంటే ప్రతి ఘట ఘటన అంటే ఈ దేహానికి ఘటము అని పేరు దేహానికి ఘటము అని పేరు సంస్కృతంలో ఆ పదము సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్గా ఉంటుంది ఘట్యతే ఇది ఘట ఘటం అంటే కొండ దానికి ఘటం అని పేరులో వచ్చింది మట్టి ముద్ద తీసుకుంటారు ఆ మట్టి ముద్దని ఇటు అటు దాన్ని కొంత మ్యానిపులేట్ చేస్తారు ఘటిని ఘట్యతే అంటే బీయింగ్ మ్యానిపులేటెడ్ అని అర్థం ఆ మట్టి ముద్దని చక్రం మీద పెట్టి మ్యానిపులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఘటం వస్తుంది అలాగే తల్లి గర్భంలో ఒక కణాన్ని పెట్టుకుని దానికి ఆహారాన్ని సరఫరా చేసి మ్యానిపులేట్ చేసి చేతులు కాళ్ళు అలాగే తయారైంది కనుక దీనికి ఘటన అని పేరు ఇది ఘటన ఘటన అంటే వేదాంతం ఘటన ఈ వేదాంతుల్ని ఒక ఆయన అన్నాడు మీరు కుమ్మరి వాళ్ళు రావాలి వేదాంతులు అంటే కుమ్మరి వాళ్ళు ఎందుకంటే వాడికి తెల్లారిస్తే ఎప్పుడు ఘటన తప్ప ఇంకా వేరే కనుక ఈ ఘటన అంటే ఆ దృష్టాంత ఘటమే కాదు ఇది కూడా ఘటన ఎందుకంటే ఘట్యత ఇది ఘట పంచభూతాలను తీసుకుని కుమ్మరవాడే మట్టి నీళ్ళు అన్ని కలిపి మ్యాన్పులేట్ చేసినట్టుగా 
పంచభూతాలను తీసుకుని మేనిపులేట్ దేవుడు మేనిపులేట్ చేస్తే ఈ ఘటన తయారు అంతేతనే సరిగ్గా చదువుకోకుండా అలాగే చూస్తుంటే వాళ్ళు ఏమంటారు వీడు అల్లరి ఘట నేను ఘటే సో ఎనీవే ఈ ఘటన ఈ ఘటనలో ఈ ఘటనలో ఈ ఘటనలో ఘటములన్నిటి ఎందు ఈశ ఈశ్వర ఈ సాయి అంటే తిరగేస్తే సాయి ఉందండి ఈషాయే ఈషా తిరగేసే ఏమొస్తుంది అంటే కొంచెం మీరు ఆ షా సా ఇంకా అలాంటివి పెట్టుకోకుండా తిరగేస్తే సాయి అవుతుంది సో ప్రతి ఘటములందు కూడా ఈశ్వరుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు కటు వచ్చన మతం పోదు పరుషమైన మాటలు మహ పడకద్దు ప్రేమగానే మాట్లాడు పరుషంగా పడకనే మతం ఎందుకంటే పరుష వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఉద్దేశించి పలికిన ఆ ఘటనలో ఉండే ఈశ్వరుడికి అది ఆ ఈశ్వరుడిని మీరు విస్మరించాలి లేకపోతే కటు వచ్చినాన్ని పాలకలేదు సపోజ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుని కటు వచ్చినమే పాలకలేదు అనుకోండి అంటే ఆ ఈశ్వరుడి నుంచి మీరు పక్కకి జరగలేదు అనమాట నిత్య సంబంధాన్ని నిలబెట్టుకున్నట్టు అవుతుంది శంకర నిత్య యుక్తా అనిత్యయుక్తత్వాన్ని సాధించడానికి శంకరులో టిప్ ఇస్తున్నారు ప్రాక్టికల్ టిప్స్ ఇవన్నీ కూడా భక్తి అంటే చాలా ప్రాక్టికల్ ఇదేం థియరిటికల్ కాదు వెరీ ప్రాక్టికల్ సో శంకరులు అంటున్నారు ఎలాగండి నిత్య సంబంధం పెట్టుకోవడం ఎలాగ అంటే మీరు పని చేయండి గడచిన అధ్యాయం గడచిన అధ్యాయం అంటే పదకొండు అధ్యాయాలు గడిచేటి అంటే ఎలా కదా ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ అతీత అనంతర అధ్యాయం గడచిన అంటే పదకొండు గడిచే కానీ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఏది ఉంది పదకొండు అది తీసుకో అధ్యాయం ఆఖరి శ్లోకం ఉంది అది పట్టుకో ఆ శ్లోకం అర్థాన్ని ఆకలింపు చేసుకో నీ జీవితాన్ని ఆ అర్థమునకు తగ్గట్టుగా నడిపించు న్యాయనా అంటే నడిపించుకునే పద్ధతి జీవితాన్ని ఒక నడిపించేటువంటి ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ శ్లోకం నుంచి నువ్వు తీసుకో మత్కర్మ కృత ఏ పని చేసినా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేయండి పాఠం చెప్పినా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి కాఫీ తాగినా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి నీళ్లు తాగినా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి భోజనం చేసేప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేస్తారు స్వాహాకారం ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోనే భోజనం చేయాలి మెకానికల్గా చేయడానికి మీరు లేదు బుద్ధిని ఏకాగ్రం చేసి మనస్సుని పెట్టి చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఈశ్వరాత్మ బుద్ధితో చేయడం ఏ పని చేసిన మత్కరణ మాత్రం మన డ్యూటీ ఉంటుంది రెస్పాన్సెస్ ఉంటాయి మనం ఒక సందర్భంలో ఓ రకంగా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ టైంకి అలా రెస్పాన్స్ రెస్పాండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు గుమ్మంలో ఎవడో వస్తాడు మంచినీళ్ళు తాగా అలా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఆ రెస్పాన్స్ని వీడెవడో వచ్చాడు మనకు కావాల్సిన వాడు కాబట్టి మంచినీళ్ళు ఇద్దాం లేకపోతే మన ఇంకొకడికైతే ఇవ్వక్కర్లేదు అని అలాగ రాగద్వేషాలు పెట్టుకోకుండా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో వాడికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం వాడికి తిట్టివాడైనా మంచినీళ్ళు తాగవా అంటే ఒక మంచినీళ్ళు కాఫీలో తాగు ఆ తర్వాత మనకి దగ్గరలో వచ్చి తిట్టచ్చు బలం వస్తుంది ముందు తీసుకో ఎందుకంటే నేను తిట్టడానికి నేను వచ్చానంటే పర్వాలేదు తిండి ఉందని తీసుకో కాఫీ తీసుకో కాఫీ తీసుకున్న తర్వాత తిండి ఉందని కాదు నువ్వు నేను నేను తిట్టడానికే వచ్చాను పర్వాలేదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఐ హాఫ్ కాఫీ అని మీరు అన్నారనుకోండి అది ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో ఏ పని చేసిన ఈ శత్రువులు కూడా శత్రువులు కూడా ఈ ఈశ్వరుని దర్శించడానికి అవకాశం ఉన్నది కల్టివేట్ చేసుకోవాలి నేను చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్న ఆ శ్లోకం ఆ పద్యం అది అనుభవానికి వస్తే అయిపోయింది వాడు జీవనముక్తులు అయిపోయింది అపకారికి నెప్పబడినాక ఉపకారము చేసి వాడు నేర్పడి చూడండి వాడు అపకారం చేశాడు వాడు వచ్చాడు ఇదో నువ్వు అప్పుడు నాకు అపకారం చేశాను కదా అని నెపం వెళ్ళద్దు వాడు ఏదో ఉపకారం కోసం వచ్చాడు చేసాడు మంద మంద అలా ఉంటారు వాళ్ళు చేసిన అపకారాన్ని టక్కుని మెరుచుకుంటారు మళ్ళీ పని వస్తే వీళ్ళు దిగికి వెళ్తే మన పని అయిపోతుందని పరిగెత్తుకున్న వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఒకడి దగ్గరికి వెళ్తే వాడు మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేదు పరాభవమే చేశాడు వాడు మర్చిపోయాడు వేడ తర్వాత వాడే పరిగెత్తుకొచ్చాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి చక్కగా వాడికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి కాఫీ ఇచ్చి కొంత దక్షిణ కూడా ఇచ్చేవారా పండుగ ఫలం ఉంటే ఇచ్చి 
వాడికి ఏదైనా కోరుకుంటే అటు వైపు తీర్చుకోమని చెప్పారు అది భక్తి అంటే అలా భక్తి అంటే మన వాళ్ళు దాన్ని రిచువల్ ఈజ్ భక్తి అనే విధంగా డిఫైన్ ఎప్పుడైతే చేసేస్తారో భక్తి ఈజ్ ఐడెంటికల్ టు రిచువల్ రిచువల్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ టు భక్తి అని ఎప్పుడైతే భక్తి అంటే స్పిరిట్కి భక్తి అని పేరు రిచువల్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ యాక్షన్ ద స్పిరిట్ బిహైండ్ దట్ యాక్షన్ ఈజ్ భక్తి ఆ డిస్టింక్షన్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఎంత గౌరవంగా చేసి పెడితే రుచువలే భక్తి అనే విధంగా మీరు నడిపిస్తే అది భక్తి చాలా వీక్ అయిపోతుంది ఉంటుంది ఒక సరం అది చాలా వీక్గా ఉంటుంది కాబట్టి జ్వలంతమైన భక్తి కావాలన్నట్లయితే ఆ మతకరం ఒకరి న్యాయం న్యాయము అంటే జీవించే పద్ధతి జీవన శైలికి న్యాయము ఉంటుంది సో మతకరం ఒకరిత మత్ పరామహం ఈశ్వరుని పొందుట లక్ష్యం కాబట్టి ఈశ్వరుని మీరు పొందకపోతే ఏం పొందుతారు పోని ఈశ్వరుని పొందుట లక్ష్యం కాదండి ఏం పో ఏమిటి లక్ష్యం ఏమని చెప్పండి ఏమిటి లక్ష్యం డబ్బు ఏం చేస్తారండి డబ్బు క్యా కరోనా భయ బుద్ధు హే ఏం చేస్తారు డబ్బు ఓ అరవై లక్షలు ఎక్స్ట్రా సంపాదించాడు ఏం చేస్తాడు కూర్చుని రూపాయలు తింటాడా ఆ డబ్బు యొక్క విషయం తెలియకపోతే మూర్ఖులుగా జన్ము ధన వెనకాల పక్క ధన పరమాహాన్ని చూసుకుంటారు ధన ఎవరు దాన్ని ఇంకోవడం దాన్ని వినియోగిస్తారు వీడు సంపాదించిన వాడు తినేది ఉండదు పెట్టేది కాబట్టి సంపాదించే సమయంలో మనకి ఎంత అవసరమో అంత సంపాదించటం మన అవసరం అట్లా పెట్టుకుని దాన్ని వితరణ చేసేస్తూ ఉండడం పోగేయకుండా ఉండడం ఫ్రీగా ఉండడం అలా చేస్తే ఈశ్వరునిపై పరమాత్మ సహజంగా వస్తుంది ఇంకా భోగాలు అయ్యా భో డబ్బు డబ్బు కంటే మోర్ డేంజరస్ భోగాలు ఎందుకంటే భోగాహ సర్వేంద్రియాణాన్ని జరగంతి తేజ అవి ఇంద్రియముల యొక్క శక్తిని కరిగించి వేసి వీడిని రోగిష్ఠి వాడిగా తయారు చేస్తారు వీడి మిడ్ ఏజ్ మిడిల్ ఏజ్ వచ్చేప్పటికి షుగరు బీపీ వచ్చి కూర్చుంటారు మిడిల్ ఏజ్ వచ్చేప్పటికి షుగర్ షు షుగర్ ఉందంటే వాడి వాడి ఇంకా బతుకున్నంత కాలం ఆ దేహాభిమానంతో ఆ బాడీని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ పడుతున్నాడు బీపీ అంటాడు అయితే క్లాట్ అంటాడు ఈ క్లాట్ గురించి మనం నేను అరగంట సే ప్రోగ్రామ్ టీవీలో హెల్త్ గురించి మంచిది కదా తెలిస్తే సైన్స్ కూడా చెప్తున్నాడు అని ప్రేరణ విన్నాడు ఇంత సైన్స్ కలిసి ఈ క్లాట్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో వాళ్ళకి ఇంకా నిర్ణయం కాలేదు ఇవాళ ఒక ఒక నెఫ ఒక డయాబెటీస్ స్పెషలిస్ట్ అంటాడు ఈ డయాబెటీస్ అన్నది ఏ ఏ అవయవాన్ని ఏ విధంగా హాని కలిగిస్తుంది అన్నది ఇదవిధంగా మాకు కూడా తెలియదని చెప్తున్నాడు అది ఒకళ్ళు లేవర్ కొట్టేస్తుంది ఇంకొకళ్ళు హార్ట్ని కొట్టేస్తుంది మరో రెండు కళ్ళు కొట్టేస్తుంది అది ఏ అవయవాన్ని కొట్టేస్తుందో ఒక ఒక ప్రయారిటీ కింద ఒక లిస్ట్ కింద మనం చేసుకోవచ్చుకుంటే దానికి ఏదైనా మనం ప్రొటెక్షన్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కదా ఈ నెవర్ అది ఎక్కడ ఎలా దెబ్బతీస్తుందో తెలియదు అది వస్తుంది ముందు భోగాల భోగం మీరు ఇంద్రియముల యొక్క ఇంద్రియములను మోతాదు నుంచి భోగములో ప్రవేశపెడితే ఏ క్షణంలో ప్రవేశపెడితే ఆ క్షణంలో చెంప మీద కుట్టినట్టుగా మనకి ఫలం కనుక్కుంటాం ఒక్క పెసరు కట్టుర్తుపడి కొంచెం ఎక్కువ భోజనం చేస్తే కడుపులో పోతూ అరగంటలో వచ్చేస్తాం కాబట్టి భోగ భోగాలని పట్టుకుని వెళ్ళడం అజ్ఞానం ఇంకేం మిగిలిందండి ఈ సంసారంలో ధనము వ్యర్థము భోగములు హాని ఇంకేం మిగిలిందండి క్యా అక్కాహ దుర్యాగ్రహ ఏం మిగిలింది ఇంకా కాబట్టి ఇంకా దేర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్ దేర్ ఈజ్ నో చాయిస్ ఈ చాయిస్ ఏముంది మీకు దేర్ ఈజ్ నో చాయిస్ ఓన్లీ వన్ పాత్ దట్ ఈస్ బీ డివోటెడ్ టు ఈశ్వర ఇంకా వేరే పాతే లేదు అసలు చాయిస్ లేదు కనుక మత్ పరమ అది ఆ న్యాయం మీకోసారి గుర్తు చేస్తున్నా మత్కరణ మాత్రం మత్ పరమ మత్ పరమ మత్ భక్త ఈశ్వరుడు ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి సర్వవ్యాపకంగా సర్వమునందు అలా ఝలక్ ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడిని ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి అది గొప్ప ప్రేమ సకల ప్రాణులు ఆ ఈశ్వరుని యొక్క విభూతి చూసే నేర్పే ఉంటే ఆ విభూతి మీకు సకల ప్రాణులు ఏందో అలా గోచరిస్తూ ఉంటాయి దాన్ని 
గుర్తు పట్టగలిగితే అది భక్తి తర్వాత సంఘవర్తి ధన పుత్ర మిత్ర కళత్ర వస్తు వాహన ఇత్యాదులు సంఘం అనేది దేని మీద సంఘం సంఘం ఆసక్తి అనే దేని మీద ఉంది కంఠాయానకి గొలం మీద కప్పుకున్న కమ్ముల మీద కూడా ఆసక్తి ఉండదు భోజనం చేసే ప్లేటు మీద కూడా ఆసక్తి ఇది నా ప్లేటు అని అన్నాడంటే ఆసక్తి నా ప్లేటు అంటాడు అండి ఈ స్టీల్ కంటే వెండి మంచిది ఏమో అంటాడు నెక్స్ట్ స్టెప్ వెండి కంట్రోల్లో పంపిస్తాడు వెండి కంట్రోల్లో మధ్యలో బంగారు పువ్వు పెట్టుకుని వెండి బంగారు పువ్వు వెండి కంట్రోల్ ఆకులో భోజనం చేస్తే అయిపోయా దీన్నే చేతిలో పెట్టేస్తే తినేస్తే అయిపోయి దీనికోసం వెండి కంట్రోల్ మళ్ళీ దాన్ని కడుపుని భద్రం చేయడం వాళ్ళు ఎవరు పట్టుకోకుండా కాపలాకాయ సంసారాన్ని ఇలా ఎండు కాపలాకాయ కాబట్టి అసం అసంగా ఆత్మస్వరూపం అసంగం భక్తుడు ఈశ్వరునికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాడు తప్ప సంసారానికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాడు సంఘవర్తి కాదు నిర్వైర సర్వభూతేషు ఏ ప్రాణి ఎడల వైరం అనే మాట ఇప్పుడు దోమలు కొడతాయి దోమల మీద వైరం చేస్తాను దోమల మీద వైరం చేయాలి దోమలు కుట్టినప్పుడు దోమతాని కట్టుకుంటాం అంతే అంతే కాని దోమల్ని ద్వేషించటము దోమల మీద వైరం చేయటము దోమల నిర్మాణ సంఘానికి పసిగంట ఉంటాము ఇవన్నీ అనవసరం ఒక దోమతాన కట్టేసుకుంటే దాని పని అవుతుంది నిర్వైర సర్వభూతేషు ఆ విధంగా మనకు అపకారం చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది దోమలాగా పుడుతూ ఉంటారు పుట్టి వాళ్ళ ఎడల కూడా వైర బుద్ధి లేకుండా ఇది న్యాయం ఈ న్యాయాన్ని మీరు ఆచరించండి ఆచరిస్తే ఏమవుతుంది సతతయుక్త అసంత అంత్యయుక్తత్వం అనేది సహజంగానే సిద్ధం చేస్తుంది ఉపాసతే ఉపాసన చేయాలి ఈశ్వర మార్గంలో ఉపాసించాలి ఉపాసన పేరుకు తర్వాత శ్లోకంలో వస్తుంది అంటే నిత్య సంబంధం పెట్టుకోవడానికే ఉపాసన ఎలా ఉపాసన దాయి శ్రద్ధయా పదయా ప్రకృష్టయా అంటే శ్రద్ధ అంటే నమ్మకం శ్రద్ధ అంటే నమ్మకం నమ్మకం అని అనుకుంటా కొంత ఏదో కొంత ఎంతో కొంత విశ్వాసం ఉండొచ్చు మీకు కానీ శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసం ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ నమ్మకం అంటే ఏమిటి విశ్వాసము నమ్మకము అంటే యూ స్టాప్ థింకింగ్ దెర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ థింకింగ్ అబౌట్ స్టాప్ థింకింగ్ అది శ్రద్ధ లాగా శ్రద్ధ అంటే ఏమిటి దాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు వీడు సమధికమైన ఉత్సాహంతో ప్రయత్నం చేస్తాడు దాన్ని శ్రద్ధ ఏమండి ఈశ్వరుడు సర్వం వ్యాపకం కదా ఎలా హౌ కమ్ నేను తెలుసుకోవాలి నేను సర్వం ముందు ఈశ్వరుని దర్శన అది నమ్మకమా శ్రద్ధ ఉత్సాహం నమ్మకం కాదు సమధికమైన ఉత్సాహంతో మీరు ఆ సర్వ ఈశ్వరుల యొక్క సర్వవ్యాపకత్వాన్ని దర్శించే ప్రయత్నం చేయడం కాదు వివేకానంద స్వామి ట్రాన్స్లేషన్ ఇంటెన్స్ ఇంథూస్ యాసం టువర్డ్స్ ద గోల్ దాన్ని శ్రద్ధ ఇంథూస్ యాసం నాట్ బిలీవ్ హౌ బిలీవ్ కెన్ బి శ్రద్ధ శ్రద్ధ తథాతి సత్యము నిలబెట్టింది శ్రద్ధ అంటే ఆ సమధికమైన ఉత్సాహం కేవలం వ్యతిరేక బుద్ధితో తిరస్కరించే బుద్ధితో అప్రూవ్ చేస్తే సత్యం దొరకదు ఉత్సాహంతో దీన్ని నేను తెలుసుకోవాలి ఈ సంసార సంబంధాన్ని నేను కక్ష కట్డౌన్ చేసి ఈశ్వర సంబంధాన్ని నేను నెలకొల్పుకోవాలి అన్నప్పుడు ఆ శ్రద్ధ ఉత్సాహం లేకపోతే దట్ వోట్ హ్యాపీ ఉత్సాహం లేకపోతే హ్యాపీ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నేను కొంచెం ఇతర వ్యాసంగాలు కట్టిపెట్టేసి మిగతా ఇంగ్లీష్ పేపర్ దొరవడాలు టైం వేస్ట్ చేయటాలు ఇవన్నీ ఆటలు పాటలు కట్టిపెట్టేసి నేను ఆ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవాలి దాని మీద నేను ప్రేమగా ఉండాలి అని దిగుతాడు దీంతో ఫస్ట్ చాప్టర్ పెర్మ్యూటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ వల్లే ముఖం ఒత్తి వస్తున్నాడు అదే వీడికి తలపోటు అయిపోతుంది అసలు రెండో చాప్టర్కి వెళ్ళడానికే ఉండదు అక్కడ వీడి శ్రద్ధ పడి సరే కానీ దీన్ని మనం సావకాశంగా దీన్ని మొత్తం చేద్దాం తెలిసినంత తెలిసిన ముందు కడుగు పెడతాం అని నెక్స్ట్ చాప్టర్ బైనాన్యల్ థేరం కూడా పెడతాం తర్వాత పార్సల్ కనెక్షన్స్ తర్వాత మల్టినాన్యల్ థేరం అలాగే అల్జీ ప్రాంతాల్లో స్టడీ చేస్తుంటే ఒక ఆరు నెలల ఏపీ దాంట్లో మీరు రసం అనుభవం వస్తుంది మిమ్మల్ని ఆరు నెలలు దాంట్లో నిలబెట్టేది శ్రద్ధ 
శ్రద్ధ నిలబడి మొదటి రోజు ఏదో అవ్వాలంటే అవ్వాలి కాబట్టి అటువంటి ప్రేమ అటువంటి ఇంటెన్స్ ఎంథ్యూసియాస్ ఆ టోటల్ కమిట్మెంట్ దాన్ని శ్రద్ధ అంటారు అటువంటి ఉత్కృష్టమైన శ్రద్ధతో కూడిన వారై ఓం గోపి ఓంక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయమాక్షీయ